আমাদের জন্য কারণ আমরা এতদিন আমাদের শিক্ষকদেরকে নিয়ে এসেছিলাম ফ্রন্ট লাইনে সবাই শিক্ষকরা অনেক ধরনের পড়াশোনা নিয়ে কথাবার্তা বলছিল বাট যাদের এক্সপিরিয়েন্স সবচাইতে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বা যারা খুব কাছাকাছি থেকে এই সময়টা উপভোগ করেছে বা এই সময়টা দেখেছে তাদের পরামর্শটা কিন্তু আমাদের জন্য অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ এবং অনেক বেশি ইফেক্টিভ কারণ এক বছর বড় ভাই যারা আছে এক বছর বড় বড় ভাই তারা তোমাদেরকে সবচেয়ে বেশি ভালো পরামর্শ দিতে পারে তো সেই জায়গা থেকে আমাদের আয়োজন লুমিনাস লার্ন ফ্রম হোম ইফ স্পেশাল সেশনে সবাইকে স্বাগত আজকের আমাদের টপিকের নাম হচ্ছে সাকসেস স্টোরি আ জার্নি টু ডি ইউ অর্থাৎ আমাদের সফলতার গল্প কিভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমরা পৌঁছেছি বা এই ছাত্রছাত্রীরা সফল হয়েছে সেই গল্পগুলো সবার সাথে শেয়ার করবো আমরা আজকে এই লাইভের মাধ্যমে তো যারা যারা যুক্ত হয়েছে আমরা একটু যুক্ত হওয়ার জন্য সময় নিচ্ছি সবাই দ্রুত কমেন্ট সেকশনে লিখে ফেলো যে আমরা চলে এসেছি এবং বন্ধুদেরকে কমেন্ট সেকশনে মেনশন করে দিয়ে চলে আসো যে আজকে লুমিনাসের ইফ স্পেশাল লাইফ সেশন আজকে অনেক জমজমাট আড্ডা হবে এবং ইনশাল্লাহ আজকে আমরা পড়ালেখার বাইরে গিয়ে কিভাবে আসলে আমাদের এই সময়টাতে কনফিডেন্ট থাকা যায় কিভাবে প্রস্তুতি নিতে হয় সেগুলো আমরা সফলদের মুখ থেকে শুনে নিতে চাইবো এবং পাশাপাশি তোমরা যে কাজটি করবে তোমাদের টাইম লাইন থেকে এই ভিডিও শেয়ার করে দাও যাতে করে তোমাদের বন্ধু বান্ধব সহ একসাথে তোমরা এই আড্ডার মধ্যে অংশ নিতে পারো তো কাল বিলম্ব না করে আমরা আমাদের লার্ন ফ্রম হোম সেশন নিয়ে একটু বলে নেই আমাদের আজকের এটা চার নাম্বার এপিসোড অর্থাৎ প্রথম সেশনে আমরা ইংরেজি নিয়ে এসেছিলাম দ্বিতীয় সেশনে আমরা এসেছিলাম বাংলা নিয়ে তৃতীয় সেশনে আমরা এসেছিলাম হিসাব বিজ্ঞান নিয়ে এবং মাঝখানে একটি সেশনে আমরা আইসিটি ক্লাস উপহার দিয়েছিলাম তোমাদের জন্য সেই ক্লাসগুলোতে আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চান্স পাওয়ার জন্য কিভাবে কিভাবে পড়াশোনা করতে হবে সেগুলো নিয়ে একটি গাইডলাইন দেওয়ার তোমাদেরকে চেষ্টা করেছি এবং আজকে ঈদের রাতে আমরা যেহেতু সবাই একটা লকডাউনের মতো অবস্থায় আটকে পড়ে আছি আমাদের স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় অফ তাই আমরা ভাবলাম যে পড়ালেখার বাইরে গিয়ে আজকে একটু আমরা সফলদের মুখ থেকে ওদের গল্পগুলো শুনি কিভাবে ওরা সফল হলো সেই গল্পগুলো শুনি কিভাবে তারা এই সময়টা উপভোগ করেছে সেই গল্পটা শুনি সেই ভাবনা চিন্তা থেকে আসলে আমাদের আজকের এই গেস্টদেরকে আমরা নিয়ে এসেছি আমরা পরিচয় করে দিয়ে যাই আমার পাশেই যে স্ক্রিনে যাকে দেখতে পাচ্ছেন সে হচ্ছে যুবরাজ যুবরাজ গভর্নমেন্ট রাজেন্দ্র কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করেছে এবং যুবরাজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সি ইউনিটে চুয়াল্লিশ তম হয়েছে এবং ডি ইউনিটে তেত্রিশ তম হয়েছে তার পাশে আপনারা যাকে দেখতে পাচ্ছেন সে হচ্ছে শুভ আহমেদ শুভ আহমেদ বি ইউনিটে নবম স্থান অধিকার করেছে ওর একটা মজার গল্প রয়েছে সেই গল্পটা আমরা শুনবো ওই শুভ আহমেদের মুখ থেকে এবং আমাদের সাথে সদ্য যুক্ত হয়েছে তোকি তোকি হচ্ছে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজ থেকে এসেছে এবং তোকি আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছে ওর পজিশন ছিল ছেচল্লিশ তম এবং বাকি যে রয়েছে আমাদের সাথে ফয়সাল ফয়সাল এবং শান্ত দুই সহদর আমাদের সাথে রয়েছে ফয়সাল সাতচল্লিশ তম হয়েছে সি ইউনিটে এবং শান্ত হয়েছে প্রথম এবং আমরা অবশ্যই শান্তকে আরেকবার এই প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে সবাইকে সংবর্ধনা জানাই এবং অভিনন্দন জানাই আমরা সবার মুখ থেকে শুনবো তবে তোকিকে আমি একটু বলে দিই তোকি তুমি যেহেতু যুক্ত হয়েছে পরে আমরা যখন কথা বলবো না তখন আমাদের মাইক্রোফোনটা মিউট রাখবো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষায় সি ইউনিটে প্রথম স্থান অর্জন করেছি তো আমার কলেজ ছিল গাজীপুর ক্যান্টনমেন্ট কলেজ এবং আমার স্কুল এবং কলেজ জীবন গাজীপুরে কেটেছে তো সংক্ষেপে এটাই আমার পরিচয় ঈদের দিনে সবাইকে ঈদ মোবারক জানাই তো আমার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিচ্ছি আমার নাম শুভ আহমেদ আমার আমি বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিভাগে অধ্যয়নরত আছি এবং আমার কলেজ ছিল শহীদ শহীদ নজরুল ইসলাম কলেজ ময়মনসিংহ এবং আমার দেশের বাড়ি মানে আমার জেলা সেটা হলো নেত্রকোনা আর আমার বি ইউনিটে আমার পজিশন ছিল নবম এবং ডি ইউনিটে একষট্টি তম অসাধারণ আমরা পরবর্তীতে চলে যাব ফয়সালের কাছে ফয়সাল তোমার সংক্ষেপে পরিচয়টা সবাইকে একটু দিয়ে দাও আসসালামু আলাইকুম সবার প্রথমে সবাইকে আমি ঈদ মোবারক জানাতে চাই আর আমার সংক্ষেপে পরিচয় হচ্ছে আমি জাহিদ হাসান ফয়সাল সি ইউনিটে সাতচল্লিশ তম হয়েছি আমার কলেজ ছিল গাজীপুর ক্যান্টনমেন্ট কলেজ আর আমার ছোটবেলা থেকে বড় বড় হওয়া পর্যন্ত আমার গাজীপুরে কেটেছে আর দেশের বাড়ি হচ্ছে চাঁদপুর 
আমার ছোটবেলা থেকে বড় হওয়া সবই ফরিদপুরে আমি ফরিদপুর জেলা স্কুল থেকে আমার এস এস সি পাস করেছি এবং আমার কলেজ ছিল ফরিদপুর গভর্নমেন্ট রাজেন্দ্র কলেজ অসংখ্য ধন্যবাদ যুবরাজ আমরা চলে যাব তকির কাছে খুবই পপুলার একটা মুখ কুমিল্লা শহরে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজে সবাই তকিকে চিনে তো আমরা দেখতে পাচ্ছি অলরেডি কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজ থেকে অনেকেই জয়েন করেছে তো যারা যারা কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজ থেকে তকির কথা শুনছো সফলদের কথা শুনছো আমাদেরকে দ্রুত কমেন্টে কলেজের নামগুলো লিখে দাও আমরা বুঝতে পারবো কে কোন কলেজ থেকে আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছে তকি অসংখ্য ধন্যবাদ তোকি তোমাকে আমরা এবার আমাদের সেশনটি শুরু করার আগে সবাইকে আরেকবার জানিয়ে দিতে চাই যেহেতু সফল মুখগুলো তোমাদের সামনে রয়েছে স্বাভাবিকভাবে তোমরা আসলে গাইডলাইনের একটা সংখ্যায় থাকো আমি তোমাদেরকে এতটুকু নিশ্চয় দিতে পারি এই পাঁচজন যাদেরকে তোমাদের সামনে নিয়ে এসেছি সবাই দ্বার প্রান্তে তুমি যে কোনো সময় যে কোনো প্রশ্ন নিয়ে চলে আসতে পারো কেউ তোমাকে ইনশাল্লাহ পিছিয়ে দিবে পিছিয়ে দিবে না ফিরিয়ে দিবে না সবাই তোমাকে সাহায্য করার চেষ্টা করবে সবাই অনেক বেশি কোঅপারেটিভ অনেক সাপোর্টিভ আমি আমরা যখনই ওদেরকে বলেছি যে তোমাদের জন্য একটা গাইডলাইন মূলক সেশন নিয়ে আয়োজন করতে যাচ্ছি ওরা সাথে সাথে আমাদেরকে হা বলেছে যে ভাইয়া আমরা অবশ্যই আমাদের জুনিয়রদেরকে সাহায্য করতে প্রস্তুত যে কোনো সময় আমরা ওদেরকে সাহায্য করতে চাই তো দ্রুত তোমরা সবাই তোমাদের প্রশ্নগুলো কমেন্ট সেকশনে জানাও তোমরা কোন কোন কলেজ থেকে আসো সেটি জানাও আমাদের সাথে একটু পরে একজন স্পেশাল গেস্ট জয়েন করবে সো তোমরা চাইলে আমাদেরকে কমেন্টে জানাতে পারো যে আমাদের ওই স্পেশাল গেস্টকে সো আমরা দেখবো কার কমেন্টের গেস্ট সঠিক হয় আমরা সরাসরি আলোচনায় চলে যাই আমরা একে একে সবার কাছ থেকে জানবো প্রথমে আমি শান্তকে জিজ্ঞেস করতে চাই শান্ত আর তোমার কাছে আমার প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে যে এই এইচএসির পূর্ববর্তী সময় থেকে শুরু করে এবং অ্যাডমিশন টেস্ট পর্যন্ত পুরো সময়টাতে তুমি নিজেদেরকে কিভাবে আমি যেটা করেছিলাম সেটা হচ্ছে দুই তিন দিন একটু রেস্ট নিয়েছিলাম যেহেতু এইচএসসি অনেক লম্বা একটা প্রক্রিয়া এবং অনেক গুলো পরীক্ষা সেখানে দিতে অনেক চাপ যায় তো দুই তিন দিন রেস্ট নেওয়ার পরে আসলে আমি প্রথম একটা প্ল্যান করেছিলাম যে আমার এডমিশন টেস্টের সিলেবাসটা কতটুকু এবং আমার হাতে আর কয়েকদিন সময় আছে তো তা অনুযায়ী আসলে আমি প্ল্যান করেছিলাম যে আমার প্রতিদিন কতটুকু করে শেষ করা আসলে উচিত তো আমি এভাবে প্রতিদিনই চেষ্টা করতাম যে যেটা আমার রুটিনে আছে তার চেয়ে বেশি শেষ করার কারণ তা যত বেশি শেষ করতে পারবো তত বেশি আমি রিভাইজ দিতে পারবো এবং সেটা আমার পজিশনকে এগিয়ে নেবে তারপরে আমি যখন কোচিং সেন্টারে ভর্তি হওয়ার পরে আমি সেখানে নিয়মিত পরীক্ষাগুলো দিয়েছিলাম তো পরীক্ষাগুলো দেওয়ার ফলে যেটা হয়েছে যে আমি নিজেকে জাজ করতে পেরেছি যে আমার এখন পজিশনটা কোথায় নিয়মিত এবং নিজেকে উন্নত করার চেষ্টা করেছি তো এই তিন মাসে আসলে এটাই ছিল আমার প্রক্রিয়া যে নিজেকে কিভাবে উন্নত করা যায় নিজের পজিশন থেকে তো সেটাতে অবশেষে আমি আল্লাহ রহমতে সফল হই তো এভাবে আমি তিন মাস নিজেকে এভাবে প্রস্তুত করেছিলাম অ্যাডমিশন টেস্টের জন্য অনেক ধন্যবাদ শান্ত তোমাকে সবাই দর্শক একটা জিনিস খেয়াল করলে বুঝতে পারবে যে আমরা দেখতে পাই যে যারা অনেক মেধাবী থাকে তারা কিন্তু অনেক বেশি অমায়িক তাই না দেখুন আমরা শান্তর কথা কিন্তু একটা জিনিস পরিষ্কার ভাবে বুঝতে পারছি যে তুমি যদি একদম নিয়ম করে শেষ তিন চার মাস খুব ভালো করে নিজের মতো করে প্রিপারেশন নাও নিজের মতো করে সাজিয়ে নাও প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় বা চান্স পাওয়া কিন্তু খুব একটা কঠিন কিছু না আমাদের মধ্যে একটা টেন্ডেন্সি আছে যে আমরা মনে করি যারা প্রথম হয় যারা দ্বিতীয় হয় যারা নবম হয় যারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চান্স পায় তারা মনে হয় এলিয়েন যেমন আমার বন্ধুরা মনে করে আমি এলিয
এলিয়েন এবং আমি শিওর যারা শান্তর বন্ধু তারাও মনে করে ও এলিয়েন কি খায় বা কিভাবে আসলে পড়াশোনা করে আসলে ওর কথা দিয়ে আমরা কিন্তু এই জিনিসটা বুঝতে পারছি ও নিয়মিত একটু পড়াশোনার মধ্যে ছিল এবং মজার ব্যাপার হচ্ছে দুই তিন দিন কিন্তু ও বলেছে ও পড়াশোনাই করেনি এইচএসসি পরীক্ষা দিয়ে ও রেস্টে গিয়েছে সম্পূর্ণভাবে যাতে করে ওর মেন্টালি একটা রিফ্রেশমেন্ট নিতে পারে তো আমরা এই জিনিসটা থেকে শিক্ষা নেওয়ার চেষ্টা করব যে আমরা এইচএসসির পর থেকে সুন্দর মতো করে সাজিয়ে পড়াশোনা করা শুরু করব এইচএসসি থেকেই এবং অ্যাডমিশন টেস্টেও এটি ধরে রাখার চেষ্টা করব পরবর্তী প্রশ্ন হচ্ছে শুভর কাছে শুভ তোমাকেও আমি সেই প্রশ্নটা করতে চাই যে এই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আগ থেকে শুরু করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষা পর্যন্ত এইচএসসি থেকে শুরু করে নিজেকে কিভাবে তুমি গুছিয়ে নিয়েছো আমরা জানি আর্ট থেকে মানে মানবিক থেকে হচ্ছে জিপি ফাইভ পাওয়াটা অনেক বেশি কষ্টসাধ্য এবং অনেক কম ছাত্রছাত্রী এটা পায় তো তুমি আসলে কিভাবে সেখানে সফল হয়েছো আচ্ছা প্রথমে আমি বলিনি যে আমি একটা গ্রামের স্কুল থেকে পড়াশোনা করেছি এবং গ্রামের স্কুল থেকে আমি যে স্কুল থেকে জিপিএ ফাইভ পেয়েছি সেটা আমার আমাদের স্কুলের প্রথম এবং এই আমাদের স্কুলে সাইন্স ছিল না তো গ্রামের স্কুল থেকে পড়াশোনা শেষ করে আমি শহীদ শহীদ নজরুল ইসলাম কলেজে ভর্তি হই এবং ওই কলেজ আমার জীবনে টার্নিং পয়েন্ট ছিল কারণ ওই কলেজে আমি আমি আমার মতো মানে অনেক অনেক লোককে দেখতে পাচ্ছিলাম যারা মানে এ প্লাস পেয়ে ভর্তি হয় তো আমার একটা দিদা লাগিয়েছিল যে আসলে আমি এখানে কি প্রতিযোগিতা টিকতে পারবো কিনা তো যাই হোক আমি যখন আমার ফার্স্ট সেমিস্টার বা সেকেন্ড সেমিস্টার দিলাম তো আমি সবসময় ওই কলেজে সেকেন্ড হতাম আর কি তো সেকেন্ড হওয়ার পরে এই যে আস্তে আস্তে আমার একটা কনফিডেন্ট বাড়ে কারণ আমাদের কলেজ থেকে সাধারণত প্রত্যেক বছর এক থেকে দেড়শো দেড়শো ছাত্র ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে চান্স পায় তো এই কনফিডেন্সটা বাড়ার কারণে আমার আমারও একটা হাই লেভেলের কনফিডেন্স হয়ে যায় তো আমিও এরকম চিন্তা করি প্রথমে চিন্তা করতাম যে আসলে আমি আহ কোনো মতন চান্স চান্স নিয়ে বাড়ি যেতে পারলেই চলে তো তারপরে আস্তে 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 আমার স্বপ্নটা কিন্তু অনেক বড় হয়ে যায় তো আমার স্বপ্নটা বড় হয়ে যায় এবং আমার পরিশ্রমটাও আসলে বেড়ে যায় কারণ আমি আমার কলেজ লাইফটা একটু পড়াশোনার মধ্যে অনেকটা পড়াশোনার মধ্যেই কাটিয়েছি তো এই এই এভাবে যখন আমরা একটা স্বপ্ন থাকে তখন আমি চিন্তা করলাম যে কিভাবে অ্যাডমিশনে একটু এগিয়ে থাকা যায় তো এই জন্য আমি কিছু অ্যাডমিশনের বই কিনলাম কিছু মানে যেগুলো প্রচলিত আছে বাজারে এই বইগুলো থেকে আমি নিয়মিত প্র্যাকটিস করতাম যে মানে ইংলিশ গ্রামারটা প্র্যাকটিস করতাম প্লাস বাংলা দ্বিতীয় আর সাধারণ জ্ঞানটা আমি তখনও ধরি নাই আর বাংলা প্রথম পত্র প্লাস ইংলিশ প্রথম পত্র তো ওইটা তো পথামি যতটুকু পারা যায় আর এমনি যেভাবে কলেজেও ভালো করা ভালো করা যায় সেই চিন্তাও করতাম যখন আমি কলেজে ভর্তি হই আসলে আমি ডাবি রাবি চবি এরকম যে পুনরূপ গুলাই আমি জানতাম না সত্যিকার অর্থে তো আমি একদিন মানে বিজ্ঞাপন দেখি যে জয়কলি বই পড়লে নাকি ডাবি রবি খুবই এগুলাতে চান্স পাওয়া একদম মানে হান্ড্রেড পার্সেন্ট শিওর তো আমি এগুলোর পুনরূপ যাতাম না বাট যখন আমি আমার কলেজে ভর্তি হই তখন এটা সম্পর্কে আস্তে আস্তে আমার জ্ঞানটা বৃদ্ধি পাই কিভাবে আর এটার ক্ষেত্রে আমি সিলসা নামক গ্রুপটা ওই গ্রুপটা অনেকটা সহায়ক কারণ ওই গ্রুপের মাধ্যমে আমি আমাকে নিজেকে মোটিভেট করার কিছু পোস্ট পেয়েছিলাম যার কারণে আমি নিজেকে মোটিভেট করতে পারছি আর আমার স্যার ম্যাডামরা পোস্ট করতো তারপরে আমি আরেকটা চিন্তা করতাম যে আমাদের কলেজ থেকে গত কয়েক বছর ধরে দশের ভিতরে থাকতে পারে না মানে ওরা একশোর ভিতরে থাকে এরকম হয় আর কি ভালো ভালো পজিশন থাকে কিন্তু দশের ভিতরে থাকতে পারে তো আমি আমি চিন্তা করলাম যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কেন আমাদের কলেজ থেকে দশের ভিতরে থাকতে পারবে না আমার এরকম একটা টার্গেট ছিল তো একদিন আমি মজা করে মানে পুস্টা করে ফেলেছিলাম মানে দুই হাজার আঠারো সাল তখন এইচএসসি পরীক্ষা চলছে তো দুই হাজার আঠারো সাল আমি পুস্টা করেছি সিলসা গ্রুপে দেখি আর অ্যাপ্রুভও হয়ে গেছে তারপরে আমি বলছি জি ভাইয়া দেখা করবো অবশ্যই তারপরে ওই বাইরে আবার রিকোয়েস্ট দিছি ওই বাইয়ের সাথে একটা কানেকশন হয়েছে আমি ওই বাইরে ওই বাই আমাকে রিকোয়েস্ট আমি মানে ওই বাইয়ের সাথে ফ্রেন্ড রাখছি জাস্ট এটা একটা মানে প্রমাণ রাখার জন্য তো এরকম মানে আত্মবিশ্বাস নিয়ে চলছিলাম তো আমার যখন এইচএসসি পরীক্ষা শেষ হয় তখন মানে এইচএসসি পরীক্ষা তো শেষ হওয়ার পরে দুই হাজার আঠারো সালের যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার রেজাল্ট দেই তখন ওই ভাই আমাকে নক করে তো হেই ছোট কি অবস্থা তো আমি আমি বললাম ভাই আরো এক বছর 
মানে ওই ভাই মনে হচ্ছে মনে করছে যে আমি দুই হাজার আঠারো সালের পরীক্ষার্থী কিন্তু আমি ছিলাম দুই হাজার উনিশ সালের পরীক্ষার্থী যেরকম পরীক্ষা দিয়েছিলাম সেই সেই আন্দাজে আমি চিন্তা করছি যে আমি একশোর ভিতরে থাকলে থাকতে পারি মানে পরীক্ষা বিউনিটে একটু সহজ হয়েছিল তো তো আমি এরকম চিন্তা ভাবনা ছিল বাট যখন রেজাল্ট আসলো তখন আমি তো মানে বিহবল আর আমার আরেকটা ফ্রেন্ড ছিল ওর নাম শান্ত ও আমাকে খুব ইন্সপায়ার করতো মানে কিভাবে বলতো যে তুমি দশের ভিতরে থাকবি মানে আমি বলতাম ভাই এটা কি বলো আমি আমার আমার নিজের উপর আমি কনফিডেন্স রাখতে পারতেছি না ওই পুস্ট দেওয়ার পরেও তারপরে মানে আস্তে আস্তে লোস হয়ে যায় আবার হাই হয়ে যায় এরকম অবস্থা আর কি তো ওই ফ্রেন্ডরে তখন আমি ফোন দিয়ে বললাম যে আমার তো তুই যে বললি দশের ভিতরে থাকবো আমি তো দশের ভিতরে আসলেই আছি পড়াশোনা করতে নাকি তোমরা আলাদা আলাদা প্রিপারেশন নিতে সেটি আমরা জানতে চাই প্রথমে এইচএসি যখন শেষ হয় তখন এইচএসি তে অ্যাকচুয়ালি আমি ফ্রাস্ট্রেটেড ছিলাম ইকোনমিক্স ফার্স্ট পেপার एग्जामটা নিয়ে কারণ ওটা আমার তেমন ভালো হয়নি তো ওটা আমার ফোর্থ সাবজেক্ট ছিল তো ফোর্থ সাবজেক্টে যদি জিপিএ 5 পাওয়া যায় তাহলে তো এটা অন্য সাবজেক্টগুলোকেও হেল্প করে মানে যদি মিস হয়ে যায় তো তারপরে আমার একটা সংখ্যা কাজ করতেছিল তো যাই হোক তো তারপরে আমি ভাবলাম যে एग्जाम তো যেটা চলে যাওয়ার চলেই গেছে তো সামনে যে एग्जाम আছে ওটা নিয়ে চিন্তা করি তো আমি পড়া শুরু করলাম তারপর যেটা হচ্ছে যে আমি যে কোচিং সেন্টারে যে एग्जाम গুলো আছে মানে আমি নরমালি হয়তো কি জাকির আর আমি ফার্স্ট সেকেন্ড থাকতাম তো ওইটা হলে হয়তো মনে আছে যে যে ওইটা হলে হয়তো যেটা যে সবগুলা পরীক্ষাতেই প্রায় আমি আর জাকির ও জাকির সামনের বেঞ্চে আমি পিছনের বেঞ্চে বা আমি সামনের বেঞ্চে জাকির এর পিছনের বেঞ্চে একদম সবগুলা পরীক্ষা ওয়ান থেকে একদম এইচএসসি পর্যন্ত তো যেটা হইছে যে আমি ভাবলাম এটা আসলে ব্রেক করা উচিত কারণ ভার্সিটি ভর্তি एग्जामে আসলে নিজের যোগ্যতার চান্স পেতে হয় কারণ অন্য কারো হেল্প পাওয়া যায় না খুবই সময় কম পাওয়া যায় তো তারপরে যেটা আমি চিন্তা করলাম যে কোচিং সেন্টারের एग्जामগুলো আলাদা আলাদা দিব মানে আমি জাকির হয়তো বসতো শেষ বেঞ্চে আমি বসতাম ফার্স্ট এর বেঞ্চে এরকম আর কি তো एग्जाम গুলো দিয়ে আমি দেখলাম যে অ্যাকচুয়ালি আমার পজিশন কত আসে তো যখন দেখলাম পজিশন পঞ্চাশ এর ভিতরে সব সময় ছিল তো তখন আমি একটা কনফিডেন্স আর কি পেয়েছি তারপর যখন এইচএসসি রেজাল্ট আসলো মাঝখানে তখন দেখলাম যে আল্লাহ রহমতে জিপিএ ফাইভ চলে আসছে তো তখন আরো কনফিডেন্সটা বেড়ে যায় আর কি তো তারপরে যখন আর আমি একটা জিনিস আইডেন্টিফাই করলাম যে কোন সাবজেক্ট গুলোতে আমি উইক আর কোন সাবজেক্ট গুলোতে আমি স্ট্রং নর্মালি যেটা হয় আমাদের অধিকাংশ স্টুডেন্টের ইংলিশে অনেক দুর্বলতা থাকে আর ইংলিশে তো মেইনলি সিউনেটের एग्जामের ক্ষেত্রে ইংলিশে আর কি পাস করা বা ফেল করা এটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ কারণ ইংলিশে মেইনলি আর কি ফেলটা ধরা হয় 12 মার্কস থেকে মানে আমাদের যে মার্কসটা থাকে ওটাতে পাস নাম্বার না পেলে খুবই সমস্যা হয় তো আমি ইংলিশে একটু জোর প্রদান করি অন্যান্য সাবজেক্টের পাশাপাশি আর যেই সাবজেক্টগুলো যেমন ফিনান্স বা ম্যানেজমেন্ট এগুলোতে আসলে অল্প পরিশ্রমে বেশি নাম্বার পাওয়া যায় তো ওগুলোতে আমি করছিলাম কি যে ম্যানেজমেন্ট আর ফিনান্সের যত কোয়েশ্চেন ছিল বিশেষ করে ম্যানেজমেন্টের যত কোয়েশ্চেন ছিল সবগুলো কোয়েশ্চেনের আমি আর কি বাসায় নিজে বসে বসে পরীক্ষা দিই তো ম্যানেজমেন্টে আমি এর জন্য ফুল মার্কস পেয়েছিলাম মানে এটা আমার পরিশ্রমটা আর কি সফল হয়েছে আর বাকিগুলো দিয়েছি আর ইংলিশে তো অনেক বিষয় ইংলিশ আর বাংলাতে কারণ বাংলাতে মুখস্ত করার বিষয় আছে আবার ব্যাকরণের রুলস আছে বুঝার বিষয় আছে ইংরেজি তো ভোকাবুলারি প্রিপোজিশন ওগুলো মুখস্ত করতে হয় তো মুখস্ত করার যে বিষয়গুলো ওগুলো আমি করতাম কি যেমন রেগুলার বিশটা বা তিরিশটা করে ভোকাবুলারি মুখস্ত করে পরের দিন আবার আমি খাতায়গুলো লেখার চেষ্টা করতাম যে আমার কি এগুলো আসলে মনে আছে কিনা আর রুলসগুলো ভালোভাবে করে ওই এক্সামে কোশ্চে এক্সামে যে आंसर করতাম ওই आंसर গুলো আবার মিলিয়ে দেখতাম যে আমার ঠিক হচ্ছে কিনা বা ঠিক না হলে কেন হচ্ছে না তো এইভাবে প্রস্তুতি নিয়েছি এবং যখন 
मैनेजमेंट विषय गुरुपूर्ण क्या जख रिटर्न टे इनक्लूड हो तक चिंता कर लिटर्ने खूब बस आहमी मार्क्स पा जाएरेजे मूल्यायन तो भलो स्टूडेंट लिखले आसले खूब बस एक डिफरेंस जाए ना खतार मध्य तो मार्क्स तेम एक डिफरेंस सम्भव ना तो चिंता कर लगे एम सिक्यू जो भलो पारि एम सिक्यूर इनफरमेशन गो रिटर्न यूज करतेब पशापी आ परीक्षा दे तो इंगलिस तक एम सिक्यू गो खूब भलो मनोज दिए दागे एम सिक्यू जाते मिस ना कारण रिटर्ने जो कैकटा भूल करी तेम मार्क्स काटा जाए ना क्योंकि एम सिक्यू तो जेहतु नेगेटिव मार्किंग आर एम सिक्यू एक एक एम सिक्यू तो अनेक बेसि मार्क्स मानी पजिशन अनेक बस डिफार करते एम सिक्यू ते तो एम सिक्यूर ओपर बस जोर देवर फले तक हमारे साठटा थे सातान्न एम सिक्यू है और एक जिन जो करके कन्फ्यूशने पर एम सिक्यू ना दागे चले आसे नेगेटिव मार्किंग बो तो जिसटा कर मन हो अन्सार दागिए इस परीक्षा दिए आसें तो एम सिक्यूर जिन पजिसन खूब ऊपरे नहीं जाए कारण रिटर्ने जो एत बस मार्क्स कैरि जाए ना एम सिक्यूर फर्माली भर्ती है परीक्षा देते परीक्षा रिटर्न परीक्षा एक कारण प्रब्लेम तकी से जो परीक्षा एक खराब है मात्र दुई सप्ताह समय दुई सप्ताह साधारण ज्ञान प्रिपारेशन ना शुरू कर देर्ट टाइम साधारण ज्ञान प्रिपारेशन पढ़ाई 
ভালো করা সম্ভব কারণ সি এবং ডি তে হচ্ছে কমন দুইটা সাবজেক্ট আছে বাংলা এবং ইংরেজি সো ওই সময়টাতে সাধারণ জ্ঞানটা ভালো করে পড়লেই হবে আমাদের সাথে একটা গেস্ট রয়েছে আমরা সেই গেস্টকে একটু স্টেজে নিয়ে আসি আমাদের সাথে রয়েছে আরাফাত আরাফাত তোমাকে একটু আমরা স্ক্রিনে নিয়ে আসতে চাই আরাফাতকে আমরা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছি আরাফাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সি ইউনিটে ওয়ালাইকুম আসসালাম আরাফাত ঈদ মোবারক আরাফাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সি ইউনিটে দুইশো তম হয়েছিল এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অ্যাকাউন্টিং সাবজেক্টে বর্তমানে অধ্যয়নরত আছে এবং আরাফাত সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে সি ইউ এর পাশাপাশি ডি ইউনিটে গিয়েও কিন্তু তেইশ তম হয়ে একটা ভালো ফলাফল করেছে অর্থাৎ তেইশ তম হয়ে থাকা কিন্তু অনেক মানে বড় একটা প্রাউড এর বা একটা অ্যাচিভমেন্টের ব্যাপার আমরা আরাফাত থেকে জানতে চাই আরাফাত প্রথমত তুমি তোমার পরিচয়টা দাও দ্বিতীয়ত ওই শর্ট টাইমে আসলে সাধারণ জ্ঞানটা কিভাবে পড়েছিল বাংলা ইংরেজি তো কমন ছিল সেটাকে যদি আমাদেরকে জানাও খুব সংক্ষেপে আমি ইয়াসিন আরাফাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অ্যাকাউন্ট অ্যান্ড ইনফরমেশন সিস্টেম বিভাগে বর্তমানে অধ্যয়নরত আছি এবং আমার কলেজ ছিল ঢাকা সিটি কলেজ এবং গ্রামের বাড়ি নারায়ণগঞ্জ আড়াই হাজার আর বড় হয়ে ওঠা আসলে ঢাকাতেই 
छोटे बहल कटरडम फ्रेंड छो तेसपायरेशन पाई जर नाम ना बोल नाकिब जुबायर मेहेदी तरह एक साथ चला उठे आसाटे मैनेजमेंट फाइनान्स एंटिंग जोर दिल मुखस्त आईटेम लास्ट तीन मास क्यों जन मन हलो कवर दे सम्भव ना खरगोश और कच्छप गल्पे हाथी हाथी घुटी घुटी पा कच्छप कच्छप मत आगे जाते आस्ते पथ चला प्रिपारेशन ग मोटामुटी प्रथम सबाई पैरागने पैरागन भेगे पैरागने धक्का लगलो ना चले तो लुमिन आसलम एखान भाइयारा थे गाइडलैन पाव खबर बेला जस्ट प्लेट हाथी मोबाइल इंटरनेशनल जमुना टी समय देखे नित तथ्य गुल मार्क रखत बर्तमान क्षमत खाटते श्रम कारण श्रम तो सबाई दे जगाम मत ना देखा पुरोटाई विफले चले जाए तो भावल पढ़ले श्रम भलो जगह जाए क्वेश्चन आगे एनाल कर जिसकोलजिकल जिन रिपीट जिस पसंद जिन पसंद कर रिलेटेड जिन दिए देखने जो मन जिगेर नियम कथा बी फिलस्तर 
ফিলিস্তিনের সশস্ত্র বাহিনী যেটা মিলিশিয়া ওইটার নাম জিজ্ঞেস করবে যে এটা কোন বাহিনী ছিল মানে ওনাদের এইরকম টাইপের একটা মনোভাব থাকে সাইকোলজিক্যাল যেটা তো এইভাবে মনে করে মনে হলো যে ওনার যে কোয়েশ্চেনটা করে ওই রিলেটেড আমি সকল তথ্য জেনে নিই তো আমি বলতে গেলে আসলে যে আমরা যদি বিগত বছরের প্রশ্নগুলো সবগুলো লেকচারশিটের পাশেও কিন্তু দেয়া থাকে সেগুলো যদি একটু অনুধাবন করি এবং সেই টপিক ধরে ধরে পড়ি এমন হতে পারে যে সরাসরি প্রশ্ন নাও করতে পারে বাট ওই রিলেটেড প্রশ্নগুলো কিন্তু বারবার করবে তো ধন্যবাদ আরাফাত তোমার কাছে আমরা আবারও ফিরব আমরা আরেকটা সারপ্রাইজ নিয়ে এসেছি আমরা আমাদের সাথে আরেকটা গেস্ট রয়েছে আমাদের যুবরাজ তোমার কাছে আমরা আসছি আমাদের এই গেস্টের পরে তোমাদের কাছে আমরা ফিরে আসব আমাদের সাথে যে গেস্ট এখন যুক্ত হবে আমরা স্ক্রিনে তাকে দেখতে পাচ্ছি আহ হ্যালো রামিশা ঈদ মোবারক ঈদ মোবারক ভাইয়া আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম রামিশা তোমার পরিচয়টা সবাইকে একটু দিয়ে দাও আমি রামিশা মারু আমার কলেজ ঢাকা সিটি কলেজ আমি বর্তমানে ঢাকা ভার্সিটি মার্কেটিং এ প্রথম বর্ষে অধ্যয়ন করছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মার্কেটিং বিভাগে অধ্যয়নরত করা এটা কিন্তু অনেক বড় একটা অ্যাচিভমেন্ট সো রামিশা তুমি যদি সংক্ষেপে বলো যে তোমার লুমিনাসের সাথে পথযাত্রা থেকে শুরু করে তোমার নিজের প্রস্তুতি সেটাতে আসলে তুমি কি কি বিষয়গুলোতে ফোকাস করেছিল বা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেটা সবার মাথায় রাখা উচিত যেটা তোমাকে হেল্প করেছে আমার মতে ফার্স্ট অফ অল যেটা হচ্ছে যে আমাদের কমার্সিয়াল স্টুডেন্টদের তো মার্কেটিং অ্যাকাউন্টিং ফাইন্যান্স এগুলো ফার্স্ট থেকেই থাকে বাট ইংলিশের বেসিকটা স্কুল কলেজ থেকে খুবই কম থাকে যার কারণে আমি এইচএসসি এর অনেক আগে থেকে ইংলিশের উপর ফোকাস করা শুরু করে দিছিলাম যার কারণে যখন আমি ভার্সিটি এর সময় আসছি তখন আমার অনেকটা ইজি হয়ে গেছিল এই জায়গায় আসার পরে কারণ অনেক তিন চার মাস আগে থেকে পড়া শুরু করার কারণে তো ইংলিশের উপর ফোকাসটা জরুরি প্লাস বাংলা বাংলা আমরা যেভাবে পড়ে আসি আসলে এখানে এসে সেভাবে পড়া হয় না আরো টাফ হয়ে যায় এখানে আসলে বাংলায় পাশ করাটা অনেক বেশি কঠিন হয়ে যায় তো এই দুটা বিষয়ে অনেক বেশি ফোকাস করছি আর আরো তো অ্যাকাউন্টিং এ ম্যাথ ছিল তাই আমি ফাইন্যান্সটা নেই এখানে এসে এখানে এসে মার্কেটিং নিচ্ছি এবং আমার মনে আছে তুমি মার্কেট দিয়ে এবং ম্যানেজমেন্টও কিন্তু খুব একটা এফোর্ট দিয়ে পড়াশোনা করতে না বাংলা ইংরেজির মতো করে বাট পরবর্তীতে তাও মার্কেটিং এবং ম্যানেজমেন্টে ভালো মার্কস আসছে কিভাবে ছিল সেটা সম্ভব এটা হচ্ছে যে যখন কোচিং গোলাতে পড়া শুরু হলো তখন এটাতে ফোকাস করা শুরু করছি প্লাস যখন সবাইকে দেখতাম যে না সবাই আসলে প্রতিটা সাবজেক্টেই ভালো করতেছে তখন মনে হলো যে দুইটা সাবজেক্টে না থাকে অ্যাকচুয়ালি সবগুলাতে সমান এফোর্ট দিতে হবে যত পড়বে একটা টাইম এগুলো মুখস্থ হয়ে যায় তো এর বাইরে আর কোয়েশ্চেন আসার মতো তখন থাকে না তো এই সময় তখন যে পরীক্ষার হলে যে কোয়েশ্চেনই আসে দেখা যায় যে সাথে সাথে অ্যান্সার গুলো করে দেওয়া যায় ফুল মার্কসটা খুব ইজিলি চলে আসে অনুপ্রেরণা গুলো ছিল সেই গল্পগুলো সবাইকে শোনাতে পারে এবং মজার ব্যাপার হচ্ছে যারা যারা আমাদেরকে কমেন্টে প্রশ্ন করছো কোনো সমস্যা নেই এই শিক্ষার্থীরাই কিন্তু যদি আমরা কোনো কারণে মিস করে ফেলি তোমাদের কমেন্টের উত্তর সরাসরি দিবে তারপর তো আমরা তোমরা ওদের সাথে যোগাযোগ করতে পারো এবং মজার ব্যাপার হচ্ছে ঢাকা সিটি কলেজে যারা শিক্ষার্থী রয়েছে তারা যে কোনো সময় যে কোনো সমস্যায় রামিশা এবং আরাফাতকে তোমাদের পাশে পাবে পাবো না আমরা অবশ্যই আমরা দেখতে পাচ্ছি 
আমাদের রামিশা মারুফের আম্মু খুবই গর্বিত একজন মা কারণ স্বাভাবিকভাবে আমাদের যে অনুপ্রেরণার উৎস সেই অনুপ্রেরণার উৎস থাকে সবসময় মা এবং সেই জায়গা থেকে কিন্তু মায়েদের অনুপ্রেরণা বা মায়েদের পরামর্শ আমাদেরকে সবচেয়ে বেশি হেল্প করে এই সময়টাতে এবং মায়েরা আমাদেরকে অনেক বেশি কনফিডেন্স দিয়ে থাকে আমরা আব্বু আম্মুরা যখন আহ আন্টি আপনাকে একটু বলে রাখতে চাই আপনি একটু হেডফোনটা কানেক্ট করেন তাহলে অনেক ক্লিয়ার হয়ে যাবে ব্যাপারটা আহ মাইকে ইকোটা হবে না বাবা মারা কি বলে ওনারা বেশি বুঝে সবসময় আমাদেরকে মোবাইল টিপতে নিষেধ করে আমরা তাদের কথা শুনবো না এদের থেকে আমরা বেশি বুঝি এরা কি বুঝে বাট মজার ব্যাপার হচ্ছে যখন সফল হওয়া যায় তখন আসলে বোঝা যায় চিন্তা করলে এবং যখন বড় হয়ে একটা অবস্থানে আসা যায় তখন চিন্তা করলে বোঝা যায় যে মায়েদের অবদানটা কতটুকু ছিল তো সেই জায়গা থেকে আমি আন্টির কাছে প্রশ্ন রাখতে চাই আন্টি আপনি রামিশাকে কিভাবে গাইড করেছিলেন এবং এই সময়টাতে আহ ছাত্রছাত্রীদের কেন বাবা মার কথা শোনা উচিত সেটা যদি সবাইকে বলতে আমি রামিশাকে মেনলি গাইড করেছি প্রথমত আমি যেটা কাজ করছি সেটা ওর মোবাইল ফোন আমি দেই নাই হয়তো সব বাচ্চাদের কাছে মনে হবে যে আন্টি এটা বাড়াবাড়ির কথা বলছে কিন্তু আসলে না তিনটা মাস যদি আমরা এটা ইউজ না করি ক্ষতি কিছু হবে না কিন্তু লাভ অনেক কিছু হবে আর বাবা মার কথা তো শুনতেই হবে অবশ্যই শুনতে হবে বিশেষ করে মা যখন পাশে সবসময় বাসায় থাকে তার গাইডলাইনটা ফলো করা উচিত বাবা মা বুঝে না কিন্তু অনেক কিছুই বুঝে পাশাপাশি থেকে দেখে তো এবং আন্টি আমরা আরেকটা জিনিস আপনার কাছে জানতে চাই প্রশ্ন রাখতে চাই শিক্ষার্থীদের মাঝখান থেকে প্রশ্ন রেখেছে যে শিক্ষার্থীদের সাথে বাবা মার সম্পর্কটা আসলে কতটা বন্ধুত্ব সুলভ হওয়া উচিত সেটা কতটা মানে হেল্পফুল হবে ওদের জন্য বাবা মার সাথে তো অবশ্যই বন্ধুত্ব সুলভ থাকতে হবে এবং কোচিং এর টিচারদের সাথেও বন্ধুত্ব সুলভ থাকতে হবে যে আমার পরীক্ষা মানে পড়াশোনার ব্যাপারটা মার সাথেও শেয়ার করতে হবে যে আমার কি প্রবলেম হচ্ছে সেগুলো টিচার সলিউশন দিতে পারবে বা মা সলিউশন দিতে পারবে বাবা পারবে তো বাবা মার কাছে অবশ্যই সবকিছু শেয়ার করতে হবে রাইট আন্টি আরেকটা জিনিস আপনার কাছে জানতে চাই আমাদের লুমিনাসের প্রথম যাত্রা থেকে শুরু করে দ্বিতীয় দিন থেকে আপনি আমাদের পাশে ছিলেন মানে পাশে বলতে আপনি সবসময় রামিশাকে নিজে আর কোচিং এ দিয়ে যেতেন এবং সেখান থেকে নিয়ে আসতেন তো আপনার সাথে আমাদের অনেক একটা কি বলে এটাকে আমাদের সাথে একটা ভালো সম্পর্ক তৈরি হয় আপনার সাথে তো আমরা জানতে যাচ্ছি আসলে সেই সময়টাতে আপনি লুমিনাসকে কেমন দেখেছিলেন এবং লুমিনাসের জন্য আপনার যদি কোনো পরামর্শ থাকে আমি লুমিনাসকে প্রথম থেকেই দেখছি প্রথম থেকে স্টুডেন্টদের সাথে টিচারদের যে সম্পর্ক আমি দেখে আসছি এটার উন্নতির আর কিছু নেই অনেক অনেক হেল্পফুল টিচাররা অনেক অভিজ্ঞ অনেক হেল্পফুল টিচারদের সাথে যদি স্টুডেন্টরা সবসময় ডিসকাস করে যে পড়াশোনার ব্যাপারটা তাদের প্রবলেমটা কখনোই ওরা বিরক্ত হয়নি আর নতুন করে লুমিনাসকে উন্নতি করার মতন কিছুই নাই টিচারদের গাইডলাইনটা অবশ্যই স্টুডেন্টরা ফলো করবে স্টুডেন্টদের কথা শুনতে হবে এবং পরীক্ষাগুলো বিশেষ করে প্রথম যে পরীক্ষাগুলো সর্বশেষ প্রশ্ন আপনার কাছে আনটি যে একজন শিক্ষার্থীকে আপনি একজন মা হিসেবে কি পরামর্শ দিতে চান আসলে সেই সময়টা নিজেদেরকে কিভাবে গড়ে তুলতে হবে এই লাস্ট মুমেন্টে এসে লাস্ট মুমেন্টে এসে আসলে গড়ে তুলতে হবে তাদেরকে পড়াশোনার দিকেই শুধু মনোযোগ দিতে হবে তিন মাস তিন মাস শুধু পড়াশোনার দিকে মনোযোগ দিতে হবে ইন্টারমিডিয়েট রেজাল্ট যদি খারাপ হয়েও যায় যেখানে আমার মেয়ে রামিশার রেজাল্ট খারাপ হয়েছে কিন্তু মন ভাঙা যাবে না রেজাল্ট খারাপ হইলেই যে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে চান্স পাওয়া যায় না এটা ভুল কথা তিন মাস মনোযোগ দিয়ে পড়তে হবে যেগুলো সাবজেক্ট যে কটা সাবজেক্ট ঢাকা ইউনিভার্সিটির জন্য আছে প্রত্যেকটা বিষয়ের উপরে সব সময় গাইডলাইন মানে পড়ার ইয়েটা খেয়াল রাখতে হবে পড়তে হবে পড়তে হবে পড়তে হবে মেন কথা অসংখ্য ধন্যবাদ আন্টি আপনার অনেক ব্যস্ততার মধ্যে থেকে আজকে ঈদের দিন ছিল আপনাকে ঈদের শুভেচ্ছা আপনাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য অনেক ধন্যবাদ ভালো থাকবেন ঈদ মোবারক
তোমাদেরকেও ধন্যবাদ তোমরা যেরকম উন্নতি করে যাচ্ছ করে যাবা স্টুডেন্টদের পাশে থাকবা তোমাদের গাইডলাইনটা স্টুডেন্টদের জন্য জরুরি এবং স্টুডেন্টদের উচিত তোমাদের সমস্ত গাইডলাইন ফলো করা ইনশাআল্লাহ আন্টি দোয়া রাখবেন আমরা আমাদের জায়গা ধরে রাখার চেষ্টা করব অসংখ্য ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম সো দর্শক আমরা শুনতে পেয়েছি একজন গর্বিত অভিভাবকের কথা সো আশা করি বাহমার কথা আমরা কেন শুনবো সেইটার একটা ব্যাখ্যা পেয়েছি এবং যেহেতু ওনারা অভিজ্ঞ ওনারা আমাদেরকে ভালো বলতে পারবে আমরা সি ইউনিট নিয়ে অনেক কথাবার্তা বললাম এবার আমরা বি আর ডি নিয়ে কথা বলবো সো বি ইউনিট থেকে শুভর কাছে আমি চলে আসতে চাই শুভ তোমার কাছে আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে হিউম্যানিটিস দের স্টুডেন্টদেরকে কিভাবে প্রিপারেশনটা নিতে হবে খুবই সংক্ষেপে আমাদেরকে উত্তর দিবে এবং আরেকটা প্রশ্ন রয়েছে সেটা হচ্ছে শুভ ভাইয়ের কাছে প্রশ্ন একটা প্রশ্ন আছে তোমার কাছে ময়মনসিং বিভাগের অধিকাংশ শিক্ষার্থীর পছন্দ থাকে আপনাদের কলেজটি আপনাদের কলেজে অন্যান্য কলেজ থেকে কি ব্যতিক্রম ধর্মী উপায়ে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করে দুই মিনিটের মধ্যে তুমি যদি একটু সংক্ষেপে এই প্রশ্নটির উত্তর এবং বি ইউনিটের প্রস্তুতি নিয়ে বলো আচ্ছা প্রথমে আমাদের কলেজের ব্যাপারে বলি কলেজের ব্যাপারে বলতে গেলে আমাদের কলেজে কিন্তু নিয়মিত ক্লাস হয় আমাদের কলেজে যে স্যার ম্যাডামরা আছে তারা একটা ক্লাসও মিস দেয় না যতই জ্বর বৃষ্টি হোক আমরা দেখছি যে মানে আমাদের এত মানে আমাদের কলেজে পানি উঠে যায় আমাদের কলেজটা আসলে টিনের টিনের একটা মানে অনেকে আবার এটাকে মুরগির খামার বলে মানে বিরোধী যে কলেজগুলো আছে তারা মজা করে মানে মুরগির খামার বলে কিন্তু এইখান থেকে কিন্তু বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ 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 মেধাবী সন্তানরা আমাদের কলেজ থেকে বের হয়ে যাচ্ছে এবং আসতেছে তো আমাদের কলেজের সবচেয়ে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে দিকটা হলো সেটা হলো যে স্যার ম্যাডামদের আন্তরিক সহযোগিতা এবং স্যার ম্যাডামরা যেইভাবে আমাদের গাইডলাইন দেয় যেমন আমাদের সাকু ম্যাম আছে তারপরে আমাদের হেদার স্যার আছে মনি ম্যাম আছে এদের ক্লাস গুলা মানে অসাধারণ ক্লাস নেই এবং তারা অনেক চাপে রাখে স্টুডেন্টরা এটা অনেকটা কাজে রাখে যেমন কোন একটা পরীক্ষা খারাপ হলে তাদের তাদের অভিভাবকদের কাছে নালিশ করে তারপরে কিভাবে ভালো করা যায় এটা করে আবার যদি মানে একটা ভালো পজিশনে থাকে তাদেরকে ইন্সপায়ার করে কিভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চান্স পাওয়া যায় পাওয়া যায় এটা একটা অনেকটা ইন্সপায়ার করে আর আমাদের কলেজে তো এমনিতে অনেক ভালো ভালো স্টুডেন্ট ভর্তি হয় তো তারা মোটামুটি নিজেরও একটু সচেতন থাকে কিভাবে ভালো রেজাল্ট করতে পারবে কারণ আমরা যখন একটা গ্রাম থেকে একটা শহরে যাই তখন আমাদের চিন্তায় থাকে যে কিভাবে ভালো একটা রেজাল্ট করে আমাদের মা বাবার মুখ উজ্জ্বল করতে পারি বা আমাদের গ্রামে একটা আমাদের যাতে নিজের নাম ধরে রাখতে পারি সেই একটা ব্যবস্থা রাখে তো যারা আসলে এই কলেজে যায় এরা একটা একটু ভালো থাকে তো আবার আমাদের কলেজে যারা পড়াশোনা করে মোটামুটি আশি পার্সেন্টে বা সত্তর পার্সেন্টে বলা যেতে পারে যে আমাদের নেত্রকোনা থেকে পড়াশোনা এবং নেত্রকোনার যে প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলো আছে কেন্দুয়া মদন তারপরে খালিয়াজুরি খালিয়াজুরি থেকে খুব কম যাই তো ওইখান থেকে তারা উঠে আসে এবং তারা উঠে গিয়ে আসলে পড়াশোনা করে সর্বপ্রথম হলো যে আমরা আমাদের কলেজে যে ছাত্ররা আছে তাদের মধ্যে একটা প্রতিযোগিতা আছে এবং আমাদের স্যার ম্যাডামরা ওই প্রতিযোগিতাকে আরো মানে বাড়িয়ে দিই এবং আমাদেরকে অনেকটা ইন্সপায়ার করে এই জন্য আর কি তারপরে আমি আসি দ্বিতীয় প্রশ্নে দ্বিতীয় প্রশ্ন হলো যে কিভাবে আমরা এডমিশনের সময় বি ইউনিটের প্রস্তুতি নেওয়া যায় তো বি ইউনিটের প্রস্তুতির ক্ষেত্রে আমি প্রথমেই বলবো সর্বপ্রথম যেটা দরকার একটা কনফিডেন্ট বা একটা লক্ষ্য লক্ষ্য থাকতে হবে আমাদের প্রথম তো আমাদের স্বপ্ন থাকতে হবে যে আমাদের আসলে কি স্বপ্নটা আছে একটা বাসিটিতে চান্স পাওয়া নাকি একটা ভালো পজিশনে যাওয়া আমি যদি আমার ইচ্ছা ছিল যে আমি টপ একশোতে থাকবো এটা আমার সবসময় ইচ্ছা ছিল যে আমার ইংলিশ অথবা আমি তখনও জানতাম না যে আইন আসলে সবচেয়ে ভালো মানে ডিমান্ডেবল সাবজেক্ট আমি ভাবতাম যে ইংলিশ ইংলিশই মনে হয় সবচেয়ে ডিমান্ডেবল সাবজেক্ট তো আমি আমার ইচ্ছা ছিল যে কিভাবে ইংলিশটা পাওয়া যায় সেই চিন্তা রাখতাম তো এটা অনুসারে আমি আমার লক্ষ্য এটা ছিল তারপরে পড়াশোনার ক্ষেত্রে আমার যখন এস এস পরীক্ষা শেষ হয় তখন আমি আমার যে আমি ম্যাসে থাকতাম ওইখানে থেকেও আমি একটা রুটিন করতাম তো রুটিনটা একটু ব্যতিক্রম দমি রুটিন বলতে পারি কারণ আমি আমার রুটিনটা অনেকটা হেল্পফুল আমার জন্য ছিল সেটা বলি আমি প্রতিদিন সকালে উঠে ঘুম থেকে উঠে তারপরে আমি সারা দিনের কর্ম প্ল্যান তৈরি করতাম আমি কি কি করতাম সেটা আমার খাতায় লিখে রাখ থাকতো এর মধ্যে যদি আমার কোনো অতিরিক্ত কাজ থাকতো সেটাও আমার খাতার মধ্যে আলাদা মন্তব্য ভাবে রেখে থাকতো এবং আমি আমার টার্গেটটা ছিল ষাট দিন মানে ষাট বা সত্তর দিনে আমার অ্যাডমিশন সেবাসটা শেষ করা এরকম ভাবে আমি ডে ওয়ান ডে টু ডে থ্রি 
ডে ফাইভ এরকম মানে পঞ্চাশটা বা ষাটটা দিন যদি আমি এরকম ভাবে এগিয়ে যেতে পারি তাহলে কিন্তু আমার এডমিশনে সিলেবাসটা শেষ হয় এবং আমার এটা একটু বিঘ্নিত হয়েছিল কারণ আমার একটু অসুস্থ ছিল তবু আল্লাহ রহমতে ভালো একটা ফলাফল করতে পারছি তারপরে এই যে রুটিনটার ক্ষেত্রে বলি রুটিনটা হলো আমরা এটার মধ্যে যেটা করতে হবে যেহেতু আমরা তিনটা সাবজেক্ট বাংলা ইংলিশ এবং সাধারণ জ্ঞান তো বাংলা ইংলিশ সাধারণ জ্ঞানের ক্ষেত্রে আমি বাংলা এবং ইংলিশে সর্বোচ্চ যুদ্ধ দিতাম সাধারণ জ্ঞানেও দিতাম কিন্তু সাধারণ জ্ঞানে যখন আমাদের মার্কটা কমায় ফেললো তখন এটাতে হালকা একটু কম যুদ্ধ দিছি আর কি তো ইংলিশটা প্রচুর পড়তাম ইংলিশের টেক্সট বুকটা অনেক অনেক গুরুত্বপূর্ণ এটার এটা ছাড়া কোনো গতি নাই ইংলিশের টেক্সট বুক কিন্তু সবাইকে মোটামুটি মুখস্থ আকারে রাখতে হইব এবং বাংলা টেক্সট বুক এটা অনেকটা গুরুত্বপূর্ণ এটা যত বেশি পড়া যায় ততই লাভ তারপরে সাধারণ জ্ঞানটার ক্ষেত্রে আমি সাম্প্রতিক কতগুলা বই কিনি আমি মোটামুটি বাজারের অনেকগুলা বই কিনেছি এবং পড়েছি পড়ে লাস্টে একটা রিভিশন দেওয়ার ক্ষেত্রে একটা বিপদে পড়ছি তো এটার ক্ষেত্রে আমি বলবো যে বাজারের সবগুলা বই না কিনে যে কোনো একটা বা দুইটা সর্বোচ্চ দুইটা বই কিনতে পারেন এটার ক্ষেত্রে অনেকটা ভালো হয় আর কি অসংখ্য ধন্যবাদ শুভ তোমাকে আমরা আশা করি বি ইউনিটের মোটামুটি একটা গাইডলাইন এর সামারি আমরা পেয়ে গিয়েছি আমরা ডি ইউনিটে চলে যাব যুবরাজ অনেকক্ষণ থেকে অপেক্ষা করছে আমরা আসলে ওকে ফ্লোর দিতে পারিনি তো যুবরাজ তুমি যুবরাজ একটা বিষয় দর্শক সবাইকে বলে নিতে চাই যুবরাজ আমাদের যে লুমিনাসের প্রতি বছর একটা ল্যাপটপ টেস্ট হয় যেখানে পুরো ফার্ম গেট সহ শুরু করে বাংলাদেশের অসংখ্য শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে সেই ল্যাপটপ টেস্ট যে প্রথম হয় তাকে আমরা একটা ল্যাপটপ প্রদান করি পুরস্কার হিসাবে সেখানে শান্ত থেকে শুরু করে তোকি ফয়সাল সবাই অংশগ্রহণ করেছিল এবং মজা করছে সেখানে যুবরাজ প্রথম স্থান অধিকার করেছিল এবং যার কারণে যুবরাজ একটি ল্যাপটপ পুরস্কার হিসেবে পেয়েছিল আমরা যুবরাজ থেকে জানতে চাই যে তুমি তো সিমেন্ট নিয়ে অনেক কিছু জানো বা আমাদেরকে শান্ত সিমেন্ট নিয়ে একটু পরে বলবে ডি ইউনিটের ক্ষেত্রে তোমার আসলে সাজেশনটা কি থাকবে যদি সংক্ষেপে বলো যে যারা কমার্স এ রয়েছে বা যারা আর্টস এ রয়েছে আশ্চর্যজনক ছিল এবং আমার জন্য খুবই সারপ্রাইজিং ছিল কারণ প্রকৃত অর্থ আমি ডি ইউনিটের জন্য খুব বেশি পড়ালেখা করিনি মোটেও আমি হচ্ছে সি ইউনিটের আমার ডি ইউনিটের এক্সাম ছিল হচ্ছে যে দিন তার আগের দিন সি ইউনিটের এক্সাম ছিল তো যখন আমি দেখলাম যে সি ইউনিটের আমার চান্স হয়ে গেছে মোটামুটি ভালো একটা রেজাল্ট হয়েছে আমার আসলে ডি ইউনিটের কোনো প্রিপারেশন ছিল না আমি জাস্ট এমনি মজা করতে গিয়েছিলাম ডি ইউনিটের এক্সাম দিতে তো মোটামুটি ডি ইউনিটের এক্সাম দিছি এর ভিতরে মজার ব্যাপার যেটা ছিল যে বাংলা ইংলিশ এই দুটো তো আমার পড়া ছিল এগুলো এগুলো তো কমন ব্যাপার মানে কমন সাবজেক্ট ছিল আচ্ছা সাধারণ জ্ঞান যেটা ছিল ওটা আমার পার্সোনালি একদমই পড়া ছিল না যেটা হয়েছিল যে সাধারণ জ্ঞান যে পাঁচ মার্ক আমার সাধারণ জ্ঞানের মার্কটা ছিল তার থেকে জাস্ট এক উপরে অর্থাৎ আমি সাধারণ জ্ঞানে একদমই টানে টানে পাস কোচিং আচ্ছা আমাদের উপর রিটার্ন ছিল হচ্ছে একদমই বেসিক প্রশ্নগুলা যেই কারণে আমার বেসিক স্ট্রং ছিল ওই বেসিক স্ট্রং থাকার কারণে রিটার্নেও হচ্ছে আমি মোটামুটি ভালো রেজাল্ট করছিলাম তো আমার ডি ইউনিটের সাফল্যের ব্যাপারটা ছিল হচ্ছে এই যে আমার ইংলিশ বাংলা আর হচ্ছে রিটেন এই তিনটা হচ্ছে বেসিক অনেক স্ট্রং ছিল যেই কারণে হচ্ছে আমি ডি ইউনিটের ভালো ফল করতে পারছিলাম আর সাধারণ জ্ঞান পার্সোনালি আমি খুব বেশি পড়িনি আমার আমার হচ্ছে লক্ষ্য ছিল সি ইউনিট মেইনলি ডি ইউনিট আমার তেমন একটা লক্ষ্য ছিল না তো সি ইউনিটের এক্সামের পর যে দুই মাস সময় দুই সপ্তাহ সময় পাইছিলাম ডি ইউনিটের প্রিপারেশন নেওয়ার জন্য ওই দুই সপ্তাহ আমি হালকা কিছু সাধারণ জ্ঞান পড়েছিলাম এবং যেই কারণে হচ্ছে আমি ডি ইউনিটে মোটামুটি বেশ ভালো একটা রেজাল্ট করতে পারছি আমার ইন্টার থেকে হচ্ছে আমি বাংলা ইংলিশ এই দুটো সাবজেক্টে অনেক জোর দিয়েছিলাম যে কারণে আমার হচ্ছে বেসিকটা গঠিত হয়ে গেছিল আর সেটাই ছিল হচ্ছে মেইনলি আমার সফলতার কারণ থ্যাংক ইউ যুবরাজ আশা করি এখান থেকে শিক্ষার্থীরা একটা জিনিস বুঝতে পারবে যে কন্টিনিউস পড়াশোনার বিকল্প কিছু নাই আমরা শান্ত কাছে চলে আসবো আমরা বি ইউনিট নিয়ে জানলাম আমরা ডি নিয়ে জানলাম শান্ত তো এই শেষ টাইমে তুমি সবাইকে সি ইউনিটের ওভারঅল একটা প্রিপারেশন কিভাবে নিতে পারে এবং তুমি এই যদি এক বছরই তো ব্যবধান ধরো এই সময়টা তো আল্লাহ না করুক তুমিও থাকতে পারতে তুমিও লকডাউন অবস্থায় আটকে যেতে পারতে তোমারও এইচএসি পরীক্ষার তো একটা 
অনির্ধারিত টাইমের জন্য আটকে যেতে পারতো তো তুমি ওদের অবস্থায় থাকলে কিভাবে প্রিপারেশন নিতে এবং এছাড়াও নিজের অবস্থান থেকে কিভাবে প্রিপারেশন নেওয়া সম্ভব ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সি ইউনিটে দুই হাজার সেশনে প্রথম হওয়ার কারণে আমরা তোমার মুখ থেকে একটা স্ট্যান্ডার্ড আনসার চাচ্ছি যাতে করে শিক্ষার্থীরা উপকৃত হয় শান্ত তোমাকে ফ্লোর দিচ্ছি আচ্ছা তো এটার জন্য আমি বলবো যে সবার আগে যেটা করতে হবে আমাদের ইউনিটের কোয়েশ্চেন কালেক্ট করতে হবে ইউনিটের কোয়েশ্চেন গুলো আমরা আসলে যদি অ্যানালাইসিস করি তখন আমরা আসলে বুঝতে পারবো যে ইউনিটের কোয়েশ্চেনের প্যাটার্নটা কি এবং কোয়েশ্চেন প্যাটার্নের কোন দিকটাতে আমরা স্ট্রং এবং কোন দিকটাতে হুই তো তারপর যেটা আমরা করতে পারি যে বাংলার ক্ষেত্রে যদি আমি বলি বাংলার বেসিকটা হচ্ছে যে নাইন টেনের যে বাংলা ব্যাকরণ বইটা থাকে তো ওইটা আসলে বাংলার মূল বেসিক তো অনেকে দেখা যায় কি যে নাইন টেনের সহজ এস এস সিতে যেহেতু বাংলা ব্যাকরণ সহজ কোয়েশ্চেন হয় তো ওই বইটার পড়ে না মনোযোগ দিয়ে তো আমি বলবো যে ওই বইটার উদাহরণ সহ খুব ভালোভাবে পড়ে ফেলতে তাহলে আমাদের ব্যাকরণের মোটামুটি একটা বেসিক হয়ে যাবে আর কোয়েশ্চেন যখন যদি আমরা অ্যানালিসিস করি তখন আমরা বুঝতে পারবো যে অ্যাকাউন্টিং ফিনান্স ম্যানেজমেন্টে আসলে আমাদের এইচ এস সি রিলেটেড কত মার্কস থাকে এবং বাইরে থেকে আমাদের ঠিক কি পরিমাণ কোয়েশ্চেন থাকে তো বাইরে থেকে যে কোয়েশ্চেন গুলো থাকে সেগুলোর প্রতি আমাদের এখন জোর দেওয়ার কোনো দরকার নেই আমরা দেখব যে আমাদের এমন কোন কোয়েশ্চেন আছে কিনা যেটা আমাদের সিলেবাসের ভিতর থেকে আসছে অথচ আমরা পারি নাই তো তখন আমরা ওই টপিক গুলো বই থেকে খুব ভালোভাবে যদি পড়ে ফেলি তাহলে আমাদের বেসিকটা খুব স্ট্রং হয়ে যায় আর ইংলিশের ক্ষেত্রে আমি বলবো যে অনেকের কাছে ইংলিশের ভোকাবুলারি বই আছে তো ভোকাবুলারি প্রিপোজিশন এগুলো যেহেতু কনস্টেন্ট বিষয় যে মানে সব সময় থাকবে আমাদের পরীক্ষায় পরীক্ষার যেই কোয়েশ্চেন প্যাটার্নই করুক তো আমরা চেষ্টা করব যে প্রতিদিন যদি আমরা কিছু কিছু করে পড়ে মুখস্থ করে ফেলতে পারি তাহলে আমাদের প্রিপারেশনটা খুব ভালো হবে মানে শেষে যে আসলে আমাদের মুখস্থ করতে এত চাপ পড়ে না তো এই জিনিসটা যদি আমরা কন্টিনিউ করতে পারি এবং তার পাশাপাশি যদি আমরা এইচএসসি সিলেবাসটা খুব ভালোভাবে পড়ি তাহলে আমাদের অ্যাডমিশনের জন্য সেটা খুব হেল্পফুল হবে যেটা আসলে আমি করেছিলাম যে এইচএসসি এর পূর্বে আমি এইচএসসি এর সিলেবাসটা খুব ভালোভাবে পড়েছিলাম অনেকে মনে করে যে আমি এইচএসসি এর সময় অ্যাডমিশনের পড়া পড়বো কিনা আসলে বিষয়টা হচ্ছে যে এইচএসসি এর পড়াগুলো আসলে অ্যাডমিশনের পড়া মানে এইচএসসি এর বিষয়গুলো থেকে অ্যাডমিশনে সেভেন্টি পার্সেন্টের মতো কোয়েশ্চেন আসে তো আমরা আগে প্রথমে দেখবো যে আমাদের এইচএসসি প্রিপারেশন কেমন এবং এইচএসসি প্রিপারেশনটা যদি ঠিক থাকে তখন আমরা আসলে দেখব যে অ্যাডমিশন নে আর এক্সট্রা কোন কোন টপিক থেকে আমাদের কোয়েশ্চেন আছে এইচএসসি সিলেবাসের বহির্ভূত তো সেই টপিক গুলো তখন আমরা পড়ার চেষ্টা করব তবে আমাদের এটা নিশ্চিত করতে হবে যে আমাদের এইচএসসি বেসিকটা যদি আমি একটু স্পেসিফিক তোমাকে কয়টা প্রশ্ন করতে চাই আমার এক নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে শান্ত ভোকাবুলারি তুমি কিভাবে পড়তে আমরা জানি যে ভোকাবুলারি নিয়ে অনেক টেনশন থাকে বাচ্চাদের তো তুমি নিজে পার্সোনালি ভোকাবুলারিটা কিভাবে পড়তে আচ্ছা ভোকাবুলারি ফয়সাল যেটা বললো যে আমি ওই রকম করতাম যে রাতে করতাম কি কতগুলো ভোকাবুলারি পড়তাম তো রাতে ভোকাবুলারি গুলো মুখস্থ করার পরে আমি খাতায় ভোকাবুলারি গুলো লিস্ট করতাম এবং মিনিং এর জায়গাটা ফাঁকা রাখতাম তো সকালে উঠে আমি মিনিং গুলো না দেখে লেখার চেষ্টা করতাম তো দেখতাম যে আমার কতগুলো ভোকাবুলারি মুখস্থ আছে এবং কতগুলো মুখস্থ নেই তো যে যে ভোকাবুলারি গুলো আমার মনে থাকতো না ওগুলো আমি বইয়ে দাগিয়ে রাখতাম তো তারপরে আমি ওই ভোকাবুলারি গুলো আবার রিভাইস করতাম এবং পুনরায় লেখার চেষ্টা করতাম তো এভাবে যদি আমরা লিখে মুখস্থ করি তাহলে আসলে দেখা যায় যে আপাত দৃষ্টিতে মনে হয় যে আমাদের অনেক সময় লাগছে কিন্তু আসলে আমাদের আরো কম সময়ের মধ্যে লিখে মুখস্থ করলে আমাদের জন্য এটা অনেক বেশি কনভিনিয়েন্ট হয়ে যায় শান্ত আরেকটা প্রশ্ন ছিল তোমার কাছে যে ধরো সবাই এখন লকডাউনে আটকে পড়ে আছে তো আমরা যেটা করি একটা ভুল কাজ করি সেই ভুল কাজটা হচ্ছে আমরা সব সময় যে থার্টি পার্সেন্ট সিলেবাসের অমিল রয়েছে সেটার পিছনে ছুটতে গিয়ে সেভেন্টি পার্সেন্ট যে মিল রয়েছে সেটা ভালো ফলাফল করতে পারি না তো এখন থেকে যদি তুমি যদি এরকম লকডাউনে আটকে থাকতে তোমাকে কিভাবে প্রিপেয়ার করতে আচ্ছা তো লকডাউনে যেহেতু আমরা অনেক বড় একটা বন্ধ পেয়েছি তো এই বড় বন্ধটাকে আসলে দেখা যাবে আমি যদি কাজে না লাগাই অন্য কেউ হয়তো কাজে লাগাচ্ছে যেহেতু এটা একটা কম্পিটিভ এক্সাম আমাদের কম্পিটিটরদের উপর আমার আমাদের খেয়াল রাখা উচিত তো প্রথম যে জিনিসটা আমাদের করতে হবে সেটা হচ্ছে যে আমি যেটা বললাম যে আমাদের কোয়েশ্চেন গুলো অ্যানালাইসিস করতে হবে যে কোন কোন টপিক গুলো থেকে আমাদের মেনলি ভার্সিটি এডমিশনের কোয়েশ্চেন কভার করে তারপর আমাদের দেখতে হবে যে আমাদের কোন কোন টপিক গুলো উইকনেস আছে এবং কোন কোন টপিক গুলো আমি মোটামুটি পারি তো তারপরে আমাদের একটা প্ল্যান করতে হবে যে আমার উইকনেস গুলো আমি কিভাবে ওভারকাম কর
তো এই সময়টাতে আমি তাদের পরামর্শ দেব যে নিজেদের উইকনেস গুলো ওভারকাম করার প্রশ্ন রয়েছে তোমার কাছে তুমি হিসাব বিজ্ঞানে যে এমসিইউ গুলো কারেক্ট করেছিলে বা হিসাব বিজ্ঞানে রিটেন একটা ভালো উত্তর লিখতে পেরেছিলে সো হিসাব বিজ্ঞানের জন্য কি হয় प्रिपरेशन নিতে পারে আচ্ছা তো হিসাব বিজ্ঞানে যে বিষয়টা থাকে যে এইচএসসি এইচএসসি তে আসলে হিসাব বিজ্ঞানে অনেক বড় বড় क्वेश्चन আসে যেগুলো আমাদের খাতায় লিখে आंसर করতে হয় কিন্তু এডমিশনে আসলে আমাদের অত বড় বড় क्वेश्चन আসে না এডমিশনে আমাদের এমন क्वेश्चन গুলো আসে যে এডমিশনে আমাদের এমন क्वेश्चन গুলো আসে যেগুলো আসলে ক্রিটিক্যাল এবং আমাদের দেখা যায় যে পুরো বইটা পড়ার মাঝে মাঝে কিছু ডিফিকাল্টি থেকে যায় বা প্রবলেম থেকে যায় তো ভার্সিটি টিচাররা করে ওই প্রবলেম গুলোকে পিক করে এবং ওই क्वेश्चन গুলোই দেয় আমাদের বেসিক টেস্ট করার জন্য তো আমি যেটা বলবো যে যদি আমরা এইচএসসি এর ম্যাথ গুলো পারি এইচএসসি এর ম্যাথ করতে পারা মানে আমাদের বেসিক খুব স্ট্রং আছে এবং তারপরে আমরা যেটা চেষ্টা করব যে আমাদের খুঁটিনাটি যে বিষয়গুলা হিসাব বিজ্ঞানের বিশেষ করে হিসাব বিজ্ঞান নীতিমালা হিসাব বিজ্ঞান নীতিমালা অধ্যায়টা আসলে অনেকে এইচএসসি তে জোর দেয় না কিন্তু এই যে এই চ্যাপ্টারটা আসলে অ্যাডমিশনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আবার অনেকে দেখা যায় যে অনুপাত বিশ্লেষণের অধ্যায়টা ভালো করে পড়ে না কারণ এটা অনেক কঠিন লাগে মনে হয় যে বাকিগুলো বাকি অধ্যায়গুলো সহজ কিন্তু এগুলো অ্যাডমিশনের জন্য ইম্পর্টেন্ট তা আমি যেটা সাজেস্ট করব যে আগে দেখো যে হিসাব বিজ্ঞানের কোন কোন অধ্যায়গুলো থেকে বেশি কোয়েশ্চেন আসে এবং দেখো যে তুমি কোন কোন অধ্যায়গুলো পারো এবং কোন কোন অধ্যায়গুলো পারো না তখন সেই অনুযায়ী তুমি প্রিপারেশন নাও কারণ যদি তুমি গদবাদা প্রিপারেশন নেওয়া শুরু করো দেখা যাবে যে তোমার ওই আমরা গত বছর প্যারাগনের কোচিং সেন্টারে ছিলাম শিক্ষক হিসাবে পরবর্তীতে আমরা ভাবলাম যে আমাদের আলাদা একটা প্ল্যাটফর্ম থেকে শিক্ষার্থীদের কথা ভেবে বা আমরা কিভাবে বেটার একটা সার্ভিস দিতে পারি নিজেদের প্ল্যাটফর্ম থেকে তো সেই চিন্তা ভাবনা থেকে আসলে আমরা আলাদা একটা প্ল্যাটফর্মে এসে লুমিনাস গঠন করি এবং আমাদের এই লুমিনাস এর কার্যক্রম গুলো পরিচালনা করছি তো আশা করি আপনি আপনাদের আপনার উত্তরটি পেয়ে গিয়েছেন আমাদেরকে আরেকটি প্রশ্ন করেছে কাজী ইশিতা প্রশ্ন হচ্ছে ভাইয়া আপনারা কি কোনো অনলাইন ক্লাস স্টার্ট করবেন হ্যাঁ আমরা অলরেডি কিন্তু আপনাদেরকে ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিয়েছি যে আমাদের যারা ভর্তিকৃত স্টুডেন্ট রয়েছে তাদের জন্য আমরা জুম অ্যাপের মাধ্যমে আগামী সপ্তাহ থেকেই সাপ্তাহিক ভিত্তিক দুঃখিত ইন্টারনেট সমস্যার কারণে আমাকে বের হয়ে যেতে হয়েছিল তো আমি যেটা বলছিলাম যে যারা লুমিনাস অলরেডি ভর্তিকৃত রয়েছে তাদেরকে আমরা আগামী সপ্তাহ থেকে জুম অ্যাপের মাধ্যমে সাপ্তাহিক ক্লাসের মধ্যে নিয়ে আসবো সবাইকে ব্যক্তিগত ভাবে ফোন দিয়ে আমরা আমাদের প্ল্যাটফর্মে যুক্ত করব তো চিন্তার কোনো কারণ নেই ইনশাল্লাহ আমরা এগিয়ে থাকব দ্বিতীয় আরেকটা কথা হচ্ছে যারা লুমিনাসে ভর্তি হয়নি কোনো সমস্যা নেই আমরা মঙ্গলবার এবং শুক্রবারে আমাদের যে অনলাইন কার্যক্রমগুলো হয় রাত আটটায় এটি সবার জন্য উন্মুক্ত থাকবে তো আমাদের যে ইউটিউব পেজ রয়েছে লুমিনাস এডুকেশন বা আমাদের যে ফেসবুক গ্রুপ রয়েছে লুমিনাস প্ল্যাটফর্ম থেকে লুমিনাস এডুকেশন সেখানে সবাই যুক্ত হয়ে এই ক্লাসগুলো এমনিতেই করতে পারবে আর ভর্তি কিউদেরকে আমরা ব্যক্তিগত ভাবে জুম অ্যাপের যে পাসওয়ার্ড বা যে ট্যাকটিক্যাল জায়গাগুলো সেগুলো বুঝিয়ে দিব আমরা শান্তর কাছে আরেকবার ফিরতে চাই শান্ত সর্বশেষ আরেকটা সাবজেক্ট ভিত্তিক প্রশ্ন সেটা হচ্ছে বাংলা তো আমরা জানি বাংলা সাবজেক্টটা সবার জন্যই কমন বি ইউনিট বলো সি ইউনিট বলো আর ডি ইউনিট বলো বাংলা পরীক্ষা সবাইকে দিতেই হবে এবং বাংলার ব্যাপারটা আমার যেটা ব্যক্তিগত ভাবে ছিল আমার পজিশন ছিল একশো চারতম সি ইউনিট দুই হাজার পনেরো ষোলো সেশনে এবং আমার বাংলার মার্কস ছিল শুধুমাত্র নয় আমাদের টোটাল ২৪ নাম্বারের মধ্যে আমি বাংলায় পেয়েছিলাম মাত্র নয় নাম্বার অর্থাৎ এখানে যদি আমি তিন চার নাম্বারও বেশি পেতাম আমি কিন্তু সেরা বিশ বা সেরা তিরিশের মধ্যে চলে আসতে পারতাম তার মানে আমার বাংলা সাবজেক্টের অবস্থা খুব একটা ভালো ছিল না এবং এর অন্যতম কারণ হচ্ছে ক্লাসে আমি সবচেয়ে আসলে ভুল বিষয়টা হচ্ছে যে বাংলার সিলেবাসটা আসলে সবচেয়ে বড় থাকে অ্যাডমিশনে কারণ যেহেতু ফার্স্ট পেপার এবং সেকেন্ড পেপার দুটো পেপার থেকে কোয়েশ্চেন আসে তো সি ইউনিটে নর্মাল ইংলিশ ফার্স্ট পেপার থেকে কোয়েশ্চেন আসে না তো এই জন্য ইংলিশের সিলেবাসটা মোটামুটি ছোট হয়ে যায় কিন্তু বাংলা যদি আমরা চিন্তা করি যে বাংলার সিলেবাসটা আসলে অনেক বড় 
তো সেই দিকে চিন্তা করলে আমাদের একটু অ্যাডভান্টেজ আমরা পেয়ে যাই যেহেতু এইচএসসি তে আমরা বাংলা ফার্স্ট পেপারটা করি সেখান থেকে হুবহু কিছু কোয়েশ্চেন আসে তো আমি যেটা সাজেস্ট করব যে বাংলা মূল ভাবগুলো খুব ভালো করে পড়বে ফার্স্ট পেপারে যে গদ্য এবং প্রবন্ধ গুলো থাকে কবিতা গুলো থাকে সেগুলোর মূল ভাব গুলো ভালো করে পড়বে এবং এখন যেহেতু লকডাউনের সময় তোমরা নাইন টেনের ব্যাকরণ বইটা থেকে বইটা খুব ভালো করে পড়তে পারো কারণ এটা থেকে ভার্সিটির টিচাররা ফলো করে এটা থেকে আসলে কোয়েশ্চেন করে যেহেতু এইচএস এর কোনো স্বীকৃত ব্যাকরণ বই এখনো নেই বাজারে যেহেতু ওটা মনির চৌধুরীর বই ওটা থেকে আসলে টিচাররা ফলো করে তো এই জন্য ওই বইটার উদাহরণ গুলো খুব ভালো করে পড়ে নিতে পারো এবং শান্ত তারপর সম্ভাবনা বেশি থাকে বা এই বইটার যে রুল গুলো থাকে ওগুলো রিলেটেড কোয়েশ্চেনই আসে তো এই বইটা আমরা ভালো করে পড়বো আর একটা জিনিস যেটা আমরা করতে পারি সেটা হচ্ছে যে কোয়েশ্চেন প্র্যাকটিস আমরা এক একটা টপিক পড়তে পারি এবং আমরা দেখতে পারি যে ভার্সিটি অ্যাডমিশনে আসলে এই টপিক গুলো থেকে কোন কোন কোয়েশ্চেন এসেছে এবং বাংলাতে আরেকটা জিনিস যেটা আমি বলবো যে হতাশ হওয়া যাবে না অনেকে মনে করে যে এত বড় একটা টপিক আমি পড়ছি অথচ এটা থেকে একটা কোয়েশ্চেন আসবে নাকি কোনো গ্যারান্টি নেই এবং তো এই টপিকটা আমি কেন পড়ছি আসলে বিষয়টা হচ্ছে আমরা যেহেতু জানি না কোন টপিক থেকে কোয়েশ্চেন আসবে সবগুলো টপিকই আমরা একটু ভালো করে পড়ার চেষ্টা করব এবং অনেকের অনেক দুর্বলতা থাকে যেমন অনেকের মুখস্থ বিদ্যা কম থাকার কারণে অনেকে বলে যে উপসর্গ গুলো আমরা মুখস্থ করতে পারছি না যে কোন উপসর্গ কোন অর্থে কোন শব্দে প্রয়োগ হচ্ছে তো আমি যেটা বলবো যে খুব যদি বেশি অসুবিধা হয় তাহলে আমরা আমরা যেই টপিক গুলো পারি ওই টপিক গুলো থেকে যাতে কোয়েশ্চেন আসলে মিস না হয় সেটা আমরা ঠিক করব এবং তারপরে আমাদের উইকনেস গুলো কাভার করার চেষ্টা করব যেহেতু বাংলা অনেক বড় একটা টপিক আমরা আগে চেষ্টা করব যে আমাদের যে স্ট্রেংথের জায়গাগুলো আছে সেগুলো থেকে যাতে কোয়েশ্চেন মিস না হয় এবং তারপরে আমরা আমাদের উইকনেস গুলো কাভার করার চেষ্টা করব শান্ত স্ক্রিনে তোমার জন্য একটা প্রশ্ন আছে ফার্স্ট ফেলে দেখা হয় অনেক প্রশ্ন সম্মুখীন হতে হয় শান্ত ভাই আপনি কেমন করে টেক্সট বুক গুলো পড়তেন সো পড়ার প্রসেস যদি বলা হয় মূল মন্ত্র কি আচ্ছা টেক্সট বুক টেক্সট বুক যেটা করতে হবে যে টেক্সট বুকটা আসলে আমাদের প্রথমে একবার পড়তে হবে কারণ টেক্সট বুক না পড়লে আসলে আমাদের কনসেপ্ট গুলো কখনোই মাথায় ঢুকবে না তো এইচএস এর যদি জন্য যদি আমি বলি টেক্সট বুক গুলো প্রথমে একবার রিভিশন দাও তারপরে বোর্ড কোয়েশ্চেন গুলো পড়ো তো বোর্ড কোয়েশ্চেন গুলো পড়লে আসলে আমরা বুঝতে পারবো যে টেক্সট বুক গুলোর কোন কোন জায়গাগুলো বেশি ইম্পর্টেন্ট তারপরে টেক্সট বুকটা আরেকবার রিভাইজ দাও তাহলে আসলে তোমার আর কোনো প্রবলেমই থাকার কথা না তারপরে তুমি কোয়েশ্চেন সলভ করতে পারবে অনেকে মনে করে যে না টেক্সট বুক গুরুত্বপূর্ণ না আমরা শুধু গাইড এবং টেক্সট ব্যবহার করবো আসলে ভুল কারণ টেক্সট বুকটা যদি আমরা না পড়ি অনেক কনসেপচুয়াল গ্যাপ থেকে যায় আমাদের যে গ্যাপ গুলো থেকে আসলে আমরা যেহেতু এখন সৃজনশীল কোয়েশ্চেন তো এই সৃজনশীল কোয়েশ্চেন এর অ্যান্সার দিতে গেলে আমাদের কনসেপ্টে স্ট্রং থাকা লাগে তো টেক্সট বুকটা আমি বলবো যে একবার অন্তত পক্ষে হলেও ভালো করে পড়ো যত কষ্টই হোক ভালো করে একবার টেক্সট বুকটা পড়ো তারপরে তুমি কোয়েশ্চেন অ্যানালাইসিস করো তুমি নিজেই বুঝে যাবে যে তোমার কোন কোন জায়গায় এগুলোতে গ্যাপ আছে তো টেক্সট বুকটাই জন্য ভালো করে পড়তে হবে শান্ত অসংখ্য ধন্যবাদ আমরা সবার কাছে একবার একবার করে আসবো এবং তোমার কাছে সর্বশেষে আমরা আবার আসবো আমরা সরাসরি চলে যাব হচ্ছে আরাফাতের কাছে আরাফাত কি তুমি শুনতে পাচ্ছ আমাদের হ্যাঁ ভাইয়া শুনতে পাচ্ছি সো আরাফাত সবার কাছে যে প্রশ্নটা থাকবে কমন প্রশ্ন সেটা তোমার কাছেও থাকবে সো লুমিনাসে তোমার সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তিত্ব বা তোমার প্রিয় শিক্ষক কে কাছের একজন মানুষ তো সেই থেকে আমরা অবশ্যই আশা করব বাপ্পি স্যার ছাড়া অন্য কারো নাম যাতে আসে আচ্ছা ঠিক আছে এটা অবশ্যই বাপি ভাইয়ার আগে বলতে হতো তারপরে দ্বিতীয় যদি কোনো ব্যক্তিত্ব থাকে আসলে দ্বিতীয় ব্যক্তিত্ব করাটা আমার জন্য আমার আসলে বিষয় ভিত্তিক এক একজন টিচার আমার পছন্দের ছিল যদি একদম মানে যাকে কোয়েশ্চেন যদি এই বেসিস এ বলি যাকে একদম অনলাইনে পেতাম সাথে সাথে কোয়েশ্চেন করে সাথে সাথে অ্যান্সার এরকম মানে বাপি ভাইয়ের পরে সেটা যদি কোনো ব্যক্তি থাকে সেটা ছিল আপনার তানবীর ভাইয়া তো ওনার কাছ থেকে বলতে গেলে ওনাকে একদম 
ভেজে ভেজে আমি মানে কি বলে যে খেয়ে ফেলা যেটা বলে ওই রকম ভাবে খেয়ে ফেলতাম মানে যা কিছু ছিল ভাইটা কেন হলো কিভাবে হলো কেমনে হলো মানে যত ওয়েট কোয়েশ্চেন থাকুক ওইগুলো করতাম কিন্তু ভাইয়াটা যেটা জিনিস ছিল কখন আমার সাথে মানে মানে যেটা যেটা ওইরকম কিছু না উনি জাস্ট হ্যাঁ এভাবে এটা হবে এটা হবে এটা হবে সুন্দর করে বুঝাই দিত এবং যা কিছু ছিল অ্যানালজি ছিল যেগুলো ধরেন অনেক বলতে যা স্মোকস্ত করে যা কিছু বড় না কিন্তু উনি এখানেও আমাকে মানে এক্সপ্লেনেশন সহকারে খুব ভালোভাবে বুঝাই দিত এটা যদি বুঝানোর বিষয় বলি আর প্রিয় ব্যক্তিত্বের ভিতরে তো আপনি আছেন তারপর নিখিল ভাইয়া একটু মজা করে এরকম অনেক ব্যক্তিত্ব আছে আর কি তোমার কাছে প্রশ্ন হচ্ছে লুমিনাস এ কাকে সবসময় প্রশ্ন করে পেতে এবং কার সহায়তা সবচেয়ে বেশি পেয়েছিল তুমি মানে ওই যে ভেজে পুরে খাওয়া যাকে বলে আর কি ফয়সাল মাইক্রোফোনটা অন করতে হবে समय चेस्टा करब जरा डिटे आदि तुम्हारे कन्सालिंग करान कारण तुम जो इूनिटे अनेक भलो एक प्रश्न होल्ड कर मनोभवे सो तुम्हारे जानते चाहिए साधारण ज्ञान यमिन भाई बांगलार गाद्दाई भाई बेपारे तुम कि तर अनुप्रेरणा तरफ गाइडलैन तुम्हें कैमन हेल्प कर হ্যাঁ সাধারণ জ্ঞানে বলতে গেলে যে ইয়ামিন ভাই কিন্তু সাধারণ জ্ঞানে এই যে ফার্ম গেটের মধ্যে কিন্তু অন্যতম সেরা একজন টিচার বা আবার গাদ্দাফি ভাই কিন্তু অনেক মানে টিচার অনেক ভালো একজন টিচার এবং তারা যখন ক্লাস নেই তখন আসলে এটা মানে রসগোল্লার মতো লাগে এই এরকম বলা যেতে পারে ঠিক আছে মানে অনেক ক্লাস ক্লাস একটা মজার জিনিস যদি ক্লাসটা মজা হবে কেউ না নিতে পারে সেটা কিন্তু আসলে একটা বোরিং সিস্টেম লাগে তো তাদের ক্লাসগুলো হবে <laughs> আসলে ম্যাথটা এটা আমার কাছে এটা আমি অ্যানালাইজ করেছিলাম যে হয়তো বা পাঁচটা পাঁচটা করে থাকতে পারে বা তিনটা চারটা কিন্তু অবাক করা বিষয় ছিল জাস্ট একটা নাকি দুইটা একটা করে একটা ম্যাথ ছিল আর একটা আইসিটি কোয়েশ্চেন ছিল যেটা শুধুমাত্র তো আমি এই একটা কোয়েশ্চেন যেটা ছিল এটা ছিল আপনার স্ট্যাটিস্টিক বিষয়টা আমার ফোর সাবজেক্ট হিসেবে ছিল তো সেখান থেকে আমার বলতে গেলে অনেকটা কমন করে গেছে তো ম্যাথটার সাথে পাশাপাশি পড়ে রাখা ভালো কারণ ম্যাথ থেকে কোয়েশ্চেন হ্যাঁ যদিও সিন এটা তেমন না কিন্তু কিছু টেকনিক্যালি জিনিস হিসাব বিজ্ঞান কাজে লেগে যায় কিছু ম্যাথ ম্যাথের যদি কিছু ট্রিক জানা থাকে সেখান থেকে হ্যাঁ হ্যাঁ এখান থেকে কিছু টেকনিক অ্যাকচুয়ালি অ্যাপ্লাই করা যায় যেটা আমার ডিতে আমি অ্যাপ্লাই করে মানে ইজিলি অ্যাপ্লাই করে ফেলেছি আর হিসাব বিজ্ঞানও কিছু টেকনিক অনেকে অনেক কিছু বলে যে বিশ্লেষণ সহকারে আসলে আমাদের অ্যাডমিশন টাইমে সেই সময়টা থাকে না তো টেকনিক যতটা অ্যাপ্লাই जैसे 
আমাদের যে কনসালটিং আওয়ার গুলো হবে সেখানে তো আমরা ইনশাল্লাহ জাকির জাহির অর্থাৎ শান্ত ফয়সাল শুভ আরাফাত ওদেরকে আমরা আনবো ইনশাল্লাহ ওরা গাইডলাইন মূলক কথাবার্তা বলবে বাচ্চাদের প্রশ্ন প্রবলেম গুলো সলভ করবে পাশাপাশি তুমিও কি আমাদেরকে আমরা যে সময়টা দিয়েছিলাম তোমাদের যে ছোট ভাইরা সামনে থাকবে লুমিনাসে তাদেরকে সেই সময়টা দিবে কিনা নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু হচ্ছে লুমিনাসে তোমার প্রিয় ব্যক্তিত্ব বা প্রিয় শিক্ষক কারা আচ্ছা তো অবশ্যই আপনারা যেমন আমাদেরকে গাইড করেছেন বিশেষত আমাকে আমি তো হচ্ছে যে আমার লুমিনাসের সাথে যেই সম্পর্কটা আসলে আমার বেশিরভাগ সম্পর্কে ওই অফিসে বসে থাকা নিয়ে আসলে আমি ক্লাস যতটা না করতাম তার থেকে অনেক বেশি সময় আমি আসলে কাটাতাম অফিসে বসে আর মানে আপনাদেরকে প্রশ্ন করে তো হ্যাঁ আপনারা আমাদেরকে যেভাবে সাহায্য করেছেন আমিও সবসময় চেষ্টা করব যে আমার জুনিয়র যারা আছে তাদেরকে এভাবে কনসাল্ট করতে আচ্ছা দ্বিতীয় প্রশ্ন আমার ফেভারেট ব্যক্তিত্ব লুমিনাসের প্রত্যেকেই আমার খুবই ফেভারেট মানে খুবই প্রিয় আপনারা যারা আছেন তবে একজন মানুষ যার কথা আসলে বিশেষভাবে বলতে হয় যে হচ্ছে শ্রাবণ ভাইয়া কারণ শ্রাবণ ভাইয়া আসলে পুরো সময়টাতে আমাকে খুবই ভালোভাবে গাইড করছে আমার যখন এইচএসসি রেজাল্ট দেয় তখন তো আসলে আমার জিপিএ ফাইভ আসে না খুবই মানে দুঃখজনক একটা ব্যাপার ঘটে তখন শ্রাবণ ভাইয়া আমাকে সব থেকে বেশি কনসাল করেছে আর মানে একদম অ্যাডমিশন পর্যন্ত আমাকে ওই সি সিইউটি এক্সামের দিন ঢাকা ইউনিভার্সিটি নিয়ে যাওয়া পর্যন্ত আমি আসলে সিইউটির এক্সামের আগে তো কোনো দিন হচ্ছে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে যায়নি আমি ওই কোচিং এর তিন মাস যদিও ঢাকায় ছিলাম কিন্তু হচ্ছে ওই তিন মাসের একদিনও হচ্ছে আমি ঢাকা ইউনিভার্সিটি যাইনি বা এর আগেও আমি কোনোদিন গিয়েছিলাম না তো শ্রাবণ ভাই আমাকে হচ্ছে ওই ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে নিয়ে যায় ঢাকা ইউনিভার্সিটি চিন আইসে এবং থ্রু আউট তিন মাস হ্যাঁ পরীক্ষার দিনও এবং এর পাশাপাশি ওই তিন মাস জুড়ে শ্রাবণ ভাই আসলে আমাকে সব থেকে বেশি সাহায্য করছে একদম পার্সোনালি সাহায্য করছে যেটাকে বলে তো অবশ্যই শ্রাবণ ভাইয়া শ্রাবণ ভাই আশা করি আমাদের লাইফটি দেখছে এবং প্রাউড ফিল করবে যুবরাজকে নিয়ে যুবরাজ যেরকম আমাদের সময় দিবে আমাদেরকে শুভ শান্ত ওরাও সময় দিবে আমরা সর্বশেষ জায়গায় চলে এসেছি আমরা শুভর কাছে প্রশ্ন করতে চাই শুভ সর্বশেষ এক মিনিটের মধ্যে তুমি যদি কোনো পরামর্শ যেটা দিতে চাও যেমন তুমি যেটা ল্যাক করতে কনফিডেন্স এই সময় কনফিডেন্সটা কেন গুরুত্বপূর্ণ সেই উত্তরটা যদি আমাদেরকে দাও যে স্ট্রেসটাকে কিভাবে কন্ট্রোল করা যায় এবং লুমিনাসের শিক্ষার্থীদের পাশে তোমাকে কিভাবে পাবে শিক্ষার্থীরা আচ্ছা প্রথমে আমি বলি যে কনফিডেন্ট থাকতে হবে আমাদের লক্ষ্য নিয়ে এগোতে হবে যে আমাদের লক্ষ্য থাকতে হবে আসলে কোনটা একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্য থাকতে হবে যে আমাদের পজিশন করব নাকি একটা কোনো মতন চান্স পেয়ে একটা মানে এটা নিব তো যদি পজিশন করার চিন্তা থাকে বা ভালো একটা কিছু করার চিন্তা থাকে তো ভালো কিছু করতে গেলে তো অবশ্যই বেশি পরিশ্রম করতে হবে এটা তো আমাদের মানতে হবে তো এই লক্ষ্যকে আমাদের পূরণ করতে আমাদের পরিশ্রমটাকে সবচেয়ে গুরুত্ব দিতে হবে আর এই পরিশ্রমটা তো হবে একটা পরিকল্পিত পরিশ্রম আমরা যে আগে বলতো যে পরিশ্রমই সৌভাগ্যের প্রশ্রুতি কিন্তু আসলে এটা ঠিক না কারণ পরিশ্রম অনেকেই করে কিন্তু সবাই সফল হয় না পরিশ্রমের সাথে কিছু টেকনিক প্লাস একটা সুপরিকল্পিত পরিশ্রম লাগবে তো এটার জন্য আমি যেটা করতাম আর কি এটার জন্য একটা রুটিন রুটিন মাফিক চলাটা অনেকটা গুরুত্বপূর্ণ কারণ অ্যাডমিশনের সময় এই তিনটা মাস আমরা একটা আমাদের নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করে রুটিন মাফিক চলতে হবে আর যেটা কথা সেটা হলো যে মোবাইল ফোন থেকে দূরে থাকতে হবে অনেক অনেক গুরুত্বপূর্ণ যে আমরা ফেসবুক ইউজ করি ফেসবুক বর্তমানে সময়ে মানে ছাত্র ধ্বংসের একটা মূল কারণ ফেসবুক তো এই ফেসবুকটাকে দূর রাখতে হবে কারণ অনেকে আবার উচিলা মানে উজুহাত দেখায় যে ফেসবুকের মাধ্যমে অনেক কিছু শিখায় যায় অনেক কিছু শিখা যায় কিন্তু তারা যতটুকু শিখে তার তিন গুণ বা চার গুণ বেশি সময় নষ্ট করে তো এই এই ক্ষেত্রে বলবো যে ফেসবুকটাকে ডেলি এক ঘন্টা বা দেড় ঘন্টার বেশি যাতে ফেসবুক না ইউজ না ইউজ করা লাগে সেই দিকে খেয়াল রাখতে হবে আমি বলতে পারি যে যেমন গত বছর আসছিল যে ইমানসিপেশন একটা ওয়ার্ড এসছিল তারপরে ডায়াসপোরা একটা ওয়ার্ড এসছিল তারপরে আবার ওই যে ন্যান্সাল ম্যান্ডালের একটা শেষের একটা লাইন আসছিল আমি দেখছি যে মানে 
টেক্সট বুকের যদি প্রতিটা লাইন কেউ ভালো করে পড়ে তাহলে সেই টেক্সট বুক থেকে অনেকটা প্রশ্ন দিতে হবে ইংলিশের ক্ষেত্রে অনেকে কি করে টেক্সট বুক না পড়ে অতিরিক্ত বইগুলো বেশি পড়ে যার কারণে সে পরীক্ষার মধ্যে একদম সিম্পল কোয়েশন আসলেও পারে না তো এরকম কিছু হয়েছে যে গত বছর একটা প্রশ্ন আসছিল যে মুসা খালিফ এটা তার পিতা মাতার নাম কি কিন্তু এটা এই লিডার যে এই তথ্যটা কেউ কিন্তু আসলে মুখস্থ করে না মানে তারা মডেল কোয়েশন পরে মডেল কোয়েশন পরে কিন্তু মতন এসএসসি পরীক্ষা দিই যা এসএসসি পাশ করতে পারলেই চলো তো এই এই বিষয়গুলা আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যে টেক্সট বুকের প্রতিটা বিষয় খেয়াল রাখতে হবে আর টেক্সট বুকের কবিতা গুলার কবিতা গুলার প্রথম এবং শেষ লাইন তারপরে কবিতা গুলার মাঝখানে যদি গ্যাপ থাকে এই গ্যাপ গুলা যাতে ফিলিং করার ক্ষমতা থাকে সেটা সেটা দেখতে হবে তারপরে কবিতা গুলার লেখক গুলার নাম দেখতে হবে একটু থিম থিম আকারে যাতে পারা যায় সেটাও দেখতে হবে তারপরে আবার বাংলার ক্ষেত্রে বলতে পারি বাংলা টেক্সট বুকের প্রত্যেকটা লাইন পড়তে হবে কারণ একটা লাইন থেকে অনেকগুলো প্রশ্ন হয় তো এই এই জন্য কেউ যদি অ্যাডমিশনের অতিরিক্ত বই পড়ে তাহলে তার জন্য মানে কি ধরনের প্রশ্নটা হয় সেটা সে বুঝতে পারবে ভালো করে তারপরে শুভ আমরা মোটামুটি এটা বুঝতে পেরেছি যে টেক্সট বুকটা বুঝে পড়াটা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ সো আমরা শেষ করব আমাদের লাইফটা শেষ আমাদের দুই বক্তা হচ্ছে আমাদের দুই সহধর ভাই আমাদের শান্ত আর ফয়সাল সো ফয়সাল তোমার কাছে সর্বশেষ প্রশ্ন তুমি একটু চুপচাপ স্বভাবের মানুষ আমরা দেখতে পাই তুমি কথা খুব কম বলো তো আমরা আসলে জানতে চাই যে লুমিনাসে যারা শিক্ষার্থী রয়েছে তারা যদি তোমাকে পার্সোনালি কোন ধরনের গাইডলাইনের জন্য নক করে তুমি কি তাদের পাশে থাকবে কিনা হ্যাঁ অবশ্যই আমি আমাকে যারা নক করে আমি তাদেরকে অবশ্যই হেল্প করার চেষ্টা করি সব সময় কারণ এটা আসলে খুব একটা ভালো জিনিস জ্ঞান দিতে পারলে সব সময় এটা বলা হয় যে বেড়ে যায় কখনো কমে না তাই তো এটা আমি খুবই খুশি হই কাউকে যখন হেল্প করতে পারি এই পরবর্তীতে তোমার করোনা পরবর্তী পৃথিবীতে নতুন করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা নিয়ে তোমার প্ল্যান কি তোমার আসলে স্বপ্ন কি সামনে তুমি কি হতে চাও স্বপ্নটা যদি সবাইকে একটু বলো আসলে লক্ষ্য তো থাকে লক্ষ্য আসলে মানুষের সময় অনুযায়ী পরিবর্তিত হয় তো আমি আসলে এখন আমার এখন যে স্বপ্নটা সেটা হচ্ছে যে ডিপার্টমেন্টে একটা খুব ভালো রেজাল্ট আমি করব তো ভালো রেজাল্ট করতে পারলে আসলে আমার সব দিকে রাস্তা খোলা থাকে যে আমি যে কোনো সাইডে মুভ করতে পারি তো আপাতত আমার লক্ষ্য হচ্ছে ডিপার্টমেন্টে খুব ভালো একটা রেজাল্ট করা তো তারপরে আসলে আমি ঠিক করব যে আমি আসলে কোন দিকে যেতে চাই কারণ আমি মনে করি যে আমার মধ্যে এখন ওই রকম ম্যাচুরিটি আসেনি যে আমি এখনই ডিসাইড করে ফেলবো যে কোন দিকে আমি যাব এবং সেই দিক অনুযায়ী লড়বো তা আসলে আমার এখন যেটা করা উচিত যে ভার্সিটিতে খুব ভালো একটা রেজাল্ট করা যাতে আমি যে কোনো সাইডে মুভ করতে পারি যেটা আমার পছন্দ অসংখ্য ধন্যবাদ শান্ত আর একটা প্রশ্ন আমি তোমাকে এই প্রশ্নটা করতে ভুলে গিয়েছিলাম যে তুমি তো আসলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন প্রশ্নপত্র প্যাটার্ন হওয়ার পরে প্রথমবার যখন লিখিত পরীক্ষার প্রশ্নটা অ্যাড হয় এবং তুমি আমাদের যে মডেল ডেস্ক গুলো ছিল সেখানে সবসময় এক দুই তিনের মধ্যে ছিল এবং এছাড়াও তোমরা যখন সাজেশন হিসেবে ফাইনালটা সিরিজটি হাতে পেয়েছিলে সেখানে প্রশ্ন প্যাটার্নের সাথে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্ন প্যাটার্নের মিল ছিল এবং মজার ব্যাপার হচ্ছে আল্লাহ রহমতের মানে এটা আমরা লাকি বলবো নিজেদেরকে আমাদের এই সাজেশন ফাইনাল টাচ থেকে রচনাটা সরাসরি পর্যটন শিল্পের রচনাটা সরাসরি কমন পড়েছিল তারপরে ফিনান্সের লিখিত প্রশ্ন সম্পদ সভাধিকরণ কেন গুরুত্বপূর্ণ এই প্রশ্নটা কমন ছিল ট্রান্সলেশন কমন ছিল তো এই ব্যাপারটা তোমাকে কিভাবে বেনিফিট করেছে রিটার্নটা এই লুমিনাসের ফাইনাল টাচ বা লুমিনাসের গাইডলাইন তোমাকে কতটা হেল্প করেছে সেটা যদি সবার লিখছে আসলে বিষয়টা হচ্ছে যে যখন রিটার্ন কোয়েশনটা আসে তো আমরা যখন চব্বিশ পঁচিশ দিন আগে জানতে পারি যে আমাদের রিটার্ন কোয়েশনটা এইভাবে হবে তো তারপর অনেক ঘোলাসা ছিল যে কিভাবে হবে কোয়েশনটা আমরা খুব শিওর ছিলাম না তো তার জন্য আমরা আসলে অনেকগুলো আইডিয়া তখন সন্ধান করছিলাম যে কোনটা আসলে বেটার হতে পারে তো এই ক্ষেত্রে যদি আমি বলি লুমিনাসের ফাইনাল টাস্ট এটা আসলে পরীক্ষার পূর্ব মুহূর্তে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো রিভিশন হিসাবে কাজ করেছে আমার জন্য যে মানে এক নজরে যদি আমি দেখে যেতে চাই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো সেগুলো আমি আসলে খুব ভালো করে পিক করতে পেরেছিলাম ফাইনাল টাস্ট থেকে তো আসলে একটা মানে পুরো একটা বিষয়কে যদি আমরা সংক্ষেপে ভালো টিচাররা নিয়ে আসে তো সেই বিষয়গুলো আসলে পরীক্ষার আগে রিভিশন খুব ভালো কাজে দেয় তো আমার আসলে এই পরীক্ষার আগে রিভিশনে এই বিষয়গুলো খুব ভালো 
উপকারী এসেছে তো এর জন্য আমি পরীক্ষা আসলে বেনিফিটেড হয়েছিলাম এবং এই সময়টা এটা কনফিডেন্স বুস্টার হিসেবে কেমন কাজ করে যেমন লিখিত প্রশ্ন সরাসরি কমন পড়ে যাওয়া বা রচনা কমন পড়ে যাওয়া এটা কনফিডেন্স বুস্ট হিসেবে কেমন কাজ করে যে এটা তো আসলে খুবই মজার ব্যাপার পরীক্ষা হলে একটা অটোমেটিক্যালি কনফিডেন্স দেয় তো সেখানে তোমার কেমন লেগেছে আসলে পরীক্ষার হলে যখন সবচেয়ে আনন্দের মুহূর্ত হ্যাঁ আসলে পরীক্ষার হলে যে সবচেয়ে আনন্দের মুহূর্ত হচ্ছে যখন কোশ্চেন কোশ্চেনটা কমন পড়ে তো কোশ্চেন কমন পড়ার আনন্দ আসলে অনেক তো যখন আমি কোশ্চেনটা রিটার্ন কোশ্চেনটা হাতে পেয়েছিলাম তো আমার ট্রান্সলেশন বা রচনা বলি বা রিটার্ন কোশ্চেন বলি যখন আমি দেখলাম যে কয়েকটা কোশ্চেন কমন তখন আমার মনে হয়েছিল না যে এই কয়েকটা কোশ্চেন হয়তো বা আমার অনেক কম্পিটিটরের কমন পড়ে নাই কিন্তু আমার কমন পড়েছে তো যেহেতু আমার কমন পড়েছে এই জিনিসগুলো আমাকে হয়তো বা একটু এগিয়ে দেবে তো এই জিনিসটা আসলে কনফিডেন্স বুস্ট আপ করে অনেক হেল্প করে যে না আসলে আমি পারি পরীক্ষার কোয়েশন হাতে পাওয়ার পর যখন আমি দেখি যে আমি কোয়েশনটা পারি তখন আসলে আমার উত্তরগুলো দেওয়া অনেক সহজ হয়ে যায় আমার নিজের ভিতরে কনফিডেন্সটা আসে তো এই জিনিসটা আসলে আমার পরীক্ষার হলে অনেক হেল্প করেছে রিটার্নের অ্যান্সারটা করে যেহেতু রিটার্নের কোয়েশ্চেন অ্যান্সারে সময় খুব কম ছিল তো কোয়েশ্চেনটা কমন পরে সেটা আসলে আমাকে হেল্প করেছে থ্যাংক ইউ সো মাচ আমরা আমাদের লাইভের একদম শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি আমি সবাইকে আবারও বলতে চাই যে এই ক্লাসটি আমাদের ফেসবুক পেজে সংরক্ষণ করা থাকবে যে কোনো সময় যে কেউ এই পরামর্শগুলো দেখতে পারবে বা আমাদের ইউটিউব চ্যানেল রয়েছে লুমিনাস এডুকেশন নামে সেখানে সংরক্ষিত থাকবে এবং আমরা পরবর্তী শুক্রবারে ইনশাল্লাহ আমাদের অনলাইন রেগুলার ক্লাস কার্যক্রম নিয়ে চলে আসব শান্ত চেরার কথা বলেছে হিসাব বিজ্ঞানের নীতিমালাটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ আমরা শান্তর কথা ধরে এই নীতিমালার ক্লাস নিয়ে আমরা চলে আসবো ইনশাল্লাহ তো আশা করি সবাই সেখান থেকে অনেকটা বেনিফিট হবে সবাইকে অসংখ্য হ্যাঁ আমি একটা কথা বলতে চাই সবগুলো পরীক্ষাতে আমার সবচেয়ে বেশি লুজ নেওয়া হয়েছিল বাংলা সেকেন্ড পেপারে হাইস্ট দুইটা যেমন অনেক সময় হয় কি যে সবার ক্ষেত্রে হয় না এরকম অনেক দুই একজনের ক্ষেত্রে হয় যে ভুল হয়ে যায় যে আনসারটা দেখার ক্ষেত্রে এরকম অনেক হয়েছে যে মেশিনে হয়তো বা একটা ক্ষেত্রে ভুল হয়ে যায় তো তখন হয়তো বা কিছু করার থাকে না তো অন্যান্য ভার্সিটি গুলোতে প্রিপারেশন নেওয়া উচিত আমি নিজেও জগন্নাথ ইউনিভার্সিটি জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটি রাজশাহী ইউনিভার্সিটি সবগুলো ইউনিভার্সিটির প্রিপারেশন নিয়েছি আর বাংলা ইংলিশ আর ম্যাথ এগুলো আসলে কমন যেমন ম্যাথ অনেকগুলো ইউনিভার্সিটিতেই থাকে আর বাংলা আর ইংরেজি তো কমন এটা সব জায়গাতেই থাকে তো এই তিনটা বিষয়ে বেশি করে প্রস্তুতি নেওয়াটা সবার জন্য ভালো হবে আমি এটা বলতে চাই আর যত বেশি এখন তো আবার নতুন যে বিষয়টা আসছে যে সমন্বিত ভর্তি পরীক্ষার যে বিষয়টা তো কতগুলো ভার্সিটি না করে দিয়েছে তো ওই ভার্সিটি গুলোর জন্য আলাদা ভাবে ওই ভার্সিটি গুলোর কোয়েশ্চেন ব্যাংকটা কিনে প্র্যাকটিস করার জন্য আমি অনুরোধ করব কারণ এটা আসলে ভার্সিটি যে কম্পিটিটিভ যে কোনো এক্সামই যে আসলে অনেকটা লাকের ব্যাপারও থাকে কারণ প্রতিযোগী যদি অনেক বেশি ভালো হয় তাহলে আসলে নিজে অনেক ভালো প্রিপারেশন নিয়েও চান্স পাওয়া যায় না তো সেক্ষেত্রে অন্য পাবলিক ইউনিভার্সিটিতে যদি চান্স পাওয়া যায় সেক্ষেত্রে আসলে ক্যারিয়ারে তেমন বড় ধাক্কা লাগে না যেটা অনেক সময় হয় কি অনেকে একটা বা দুইটা ইউনিভার্সিটি নেয় তো ওই দুইটা বা একটা ইউনিভার্সিটি যখন চান্স পাওয়া যায় না তখন দেখা যায় যে তারা অনেক ফ্রাস্ট্রেশনে ভুগে তো এই জন্য আমি বলবো যতগুলো ইউনিভার্সিটির প্রিপারেশন নেওয়া যায় যতগুলো ইউনিটের সেগুলো নেওয়ার জন্য আর আমি একটা একজনের শুধু পার্সোনাল একটা অভিজ্ঞতা বলতে চাই আমার এক ফ্রেন্ড ছিল নাম বলতে চাই না ও টেস্ট এক্সামে হিসাব বিজ্ঞানে একশোতে টেস্ট এক্সাম না প্রি টেস্ট এক্সামে হিসাব বিজ্ঞান প্রথম পত্রে সত্তরে সৃজনশীলে দুই নাম্বার পেয়েছিল মাত্র তো ও এখন রাজশাহী ইউনিভার্সিটিতে পড়ছে তো এটার মূল কারণ ও হতাশ না হয়ে বিভিন্ন ভার্সিটির প্রিপারেশন নিয়েছিল এবং আল্লাহ রহমত ওর ঢাকা ইউনিভার্সিটি বা জাহাঙ্গীরনগর এগুলোতে না হলেও রাজশাহী ইউনিভার্সিটিতে হয়েছে এবং 
সে কিন্তু তার আমি বলতেছে যে ক্যারিয়ারের ক্ষেত্রে যে বড় ধাক্কাটা সেটা কিন্তু তার লাগেনি এবং পাবলিক ইউনিভার্সিটিতে সে একটা পজিশন তার ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছে তো সবাই এরকম হতাশ না হয়ে যে দেখা সবগুলো ইউনিভার্সিটি যতগুলো ইউনিভার্সিটিতে আসলে প্রস্তুতি নেওয়া যায় সেটা নেওয়া উচিত অসংখ্য ধন্যবাদ পয়সা অনেক গুরুত্বপূর্ণ কথা শেষ মুহূর্তে এসে বলেছো আশা করি এটা থেকে সবাই অনেক বেশি বেনিফিটেড হবে সবাইকে অনেক বেশি ধন্যবাদ আমাদের লম্বা এক ঘন্টা তিরিশ মিনিটের সেশনে যুক্ত হওয়ার জন্য আমরা সবাই লুমিনাস পরিবারের পক্ষ থেকে সব সময় তোমাদের পাশে আছি তো আশা করব তোমরা যে কোনো সময় যে কোনো প্রশ্ন আমাদেরকে জানাও আমাদের ফেসবুকের পেজ যে মেসেজ অপশন রয়েছে সেখানে জানাও আমরা তোমাদেরকে সবার সাথে কানেক্ট করে দিব আশা করি সবাই ভালো থাকবে সবাই সুস্থ থাকবে সবাইকে ঈদের শুভেচ্ছা এবং ঈদ মোবারক ধন্যবাদ ঈদ মোবারক ঈদ মোবারক ঈদ মোবারক